வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனல் பார்க்குற வியூவர்ஸ் எல்லாரும் ஃபார்முலாஸுக்கு வந்து தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்காக அந்த வீடியோ சீரியஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சீரியஸ் ஃபுல்லாக ஃபார்முலாஸ் தவிர மீது எதுவுமே பார்க்க போகிறதில்ல ஸோ வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் எக்ஸலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலாஸை வந்து ப்ராப்பராக ரைட் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் சிம்பிளில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக ரைட் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து எக்ஸலில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அளவுக்கு இது பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸலில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஃபினான்ஸ்லேருந்து இன்ஜினியரிங் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் இந்த டேப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவ்வளோ ஃபார்முலாஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு ஓனாக நீங்களே கூட ஃபார்முலாவை க்ரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு எக்ஸல் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் தந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ வந்து அவ்வளோ ஃபார்முலாஸும் நம்ம கவர் பண்ண தேவையில்லை குறிப்பிட்ட இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த பிளேலிஸ்ட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் சேவ் பண்ணிட்டு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஆஃப்லைனில் சேவ் பண்ணிட்டு மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்படி தான் நான் லேர்ன் பண்ணேன் ஸோ உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இம்பா அதாவது இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்டிங் அதாவது இந்த ஃபார்முலாவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃபார்முலா பார் அப்படிமாங்க இதில் வந்து இந்த ரிப்பன் இருக்குது ரிப்பனில் போய்ட்டு நிறையா இருக்குது நிறையா டேப்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஃபார்முலாஸ் டேப்பில் தான் வந்து ஃபார்முலா சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்குது இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் லெட்டராக ஸோ வந்து இது வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்கிற இடம் நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஃபார்முலா பார் இந்த ஃபார்முலா பார் நான் எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல பிளாங்காக இருந்தால் பிளாங்க் காட்டும் ஏதாச்சும் வேர்டு இருந்தால் வேர்டு காட்டும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஃபார்முலா ரைட் பண்ணுறப்ப இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் அதை ரைட் பண்ணுறேன் நீங்கள் சம் இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் சம் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்முலா நான் ரைட் பண்ணுறேன் இது எப்படின்னு தெரியலனா கூட கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இங்கே வந்து வேல்யூ வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஃபோர் ஒன் டூங்கிற நம்பர் இங்கே இங்கே கிளிக் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோருங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகுது கரெக்டுங்களா பட் இங்கே கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த இது அதனால தான் வந்து இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா பார் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபார்முலா எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலா பாரில் எடிட் பண்ணணும் எப்படி அப்படின்னா சப்போஸ் இங்கே வந்து எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் இந்த வரைக்கும் செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு தெரியுது கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து ஐ த்ரீலேருந்து ஐ சிக்ஸில் இருக்கிறத வந்து கூட்டி இந்த இடத்துல வேல்யூ வந்துருக்கு ஸோ நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டின் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணாலும் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி இது வரைக்கும் தான் செலக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வந்து எப்படி எடிட் பண்ணலாம்னு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பெட் பெட்டரான மெத்தட் வந்து இங்கே போயிட்டு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே ஐ டூலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி மாற்றி விடுங்க எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஐ டூ ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் செலெக்ஷன் அந்த ஃபிஃப்டியும் இன்க்ளூட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபார்முலா ஒருவேளை எடிட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூச்சரில் வரும் அதை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா பார்ல எடிட் பண்ணால் தான் ஈஸியாக எடிட் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே சில விஷயங்கள் இருக்குது அதுவும் நான் போப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபார்முலா ரைட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல்ஸ் ஈக்குவல்ஸில் தான் வந்து எப்போதுமே ஃபார்முலா ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவல்ஸ் வச்சு இது பண்ணால் தான் அது பேர் ஃபார்முலா இல்லைனா அது ஃபார்முலாவா எக்ஸல் கன்சிடர் பண்ணால் அது ஈக்குவல்ஸ் டைப் பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்க வந்து ஏதோ ஃபார்முலா ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு வந்து எக்ஸலே கன்சிடர் பண்ணிங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஏரியா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இது இருக்குன்னு வைங்க இதில் வந்து ஒரு ஃபார்முலா நான் ரைட் பண்ணுறேன் நான் மேக்சிமைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு விசி விசிபிலிட்டி வரும் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு ஃபார்முலா ரைட் பண்ணுறேன் ஈக்குவல்ஸ் டைப் பண்ணிட்டு எஸ்யூ எம்னு டைப் பண்ணிட்டு டேப் கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் ஒன் டார்க்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை பார்த்து பார்த்து பார்த்துன்னு டைப் ஆ டைப் பண்ணோம் இப்போ நாங்கள் நம்ம எதுக்கு இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்பர் ஒன்னுக்கு அது வந்து டார்க்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ வந்து இது வந்து இன்புட் அப்படிமாங்க ஃபஸ்ட் இன்புட் கேட்குது நம்பர் ஒன் என்னோடய இன்புட் எங்கே எங்கேருந்து நம்பர் ஒன் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குது நம்ம இதை கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடி கமா கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நம்பர் ஒன் பிக் ஆகிடுச்சு கமா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கமா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு கேட்குது
இது மாதிரி இருக்கிற பிராக்கெட் கம்பல்சரி கொடுக்கணும் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுங்கிறது வந்து ஆப்ஷனல் அதில் வந்து இன்புட் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலனாலும் எக்ஸல் வந்து ஒன்றும் ஒரி பண்ணாமல் ஃபைனல் ரிசல்ட்டை ரிட்ரை பண்ணும் ஸோ வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன் இல்லை தேவைப்பட்டால் கொடுக்கலாம் தேவையில்லைன்னா விட்டுலாம் அதனால் எக்ஸல் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணால் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது அடுத்து வந்து இன்புட் அண்ட் நோ இன்புட்ஸ் கொடுக்கறது அடுத்து வந்து நோ இன்புட்ஸ் சில ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சம்மே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் டு சம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு இன்புட் கொடுத்தா தான் ரிசல்ட் கொடுக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ நான் இப்போ வந்து எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணு பார்த்தா ஐ ஃபைல் நான் இன் ஐ ஃபைல் இருந்து இன்புட்டை கொடுத்து அவுட் புட் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபார்முலாஸ் வந்து இன்புட் கொடுக்காமே அவுட் புட் கொடுக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு டுடே அப்படின்னு போட்டு டேப் கொடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் இன்புட்டே கொடுக்க தேவையில்லை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டுடே ஒரு டேட் இந்த சிஸ்டத்தோட டேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகும் ஸோ நான் எங்கேயுமே போய் எந்த செல்லையுமே ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்ல எந்த இன்புட்டையும் எடுத்துகிட்டு வரல ஸோ இது மாதிரி ஃபார்முலாஸு ஒரு ரேராக இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில் பார்ப்போம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபார்முலாஸ் இன்புட் கொடுத்தா தான் ஒர்க் ஆகும் ரேரான கேஸில் ஃபார்முலாஸ் இன்புட் இல்லாமல் ஒர்க் அவுட் ஆகும் சரி ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் அதாவது சம் பார்க்க போகிறோம் கவுண்ட் பார்க்க போகிறோம் கவுண்ட் பிளாங்க்ஸ் அதுக்கு கவுண்ட் நாட் பிளாங்க்ஸ் இது ஒவ்வொன்றா பார்க்க ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் இந்த இதில் எவ்வளோ நடந்திருக்கு லோயஸ்ட் சேல்ஸ் எவ்வளோ நடந்திருக்கு இது எல்லா டீட்டெயிலும் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை ரைட் பண்ணுறப்பையும் சில ட்ரிக்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து வந்து ஈக்குவல் டு சம் அதாவது இந்த வந்து என்ன டேட்டா அப்படின்னா தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த இதில் வந்து இதெல்லாம் வந்து பைக்ஸ் சோல்டு ஹெலிகாப்டர் சோல்டு இது மாதிரி என்னென்ன விற்றுருக்காங்களோ அதோட டீட்டெயில் இருக்குது ஸோ வந்து மொத்தமாக பைக்கோ காரோ மொத்தமாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்டே கேட்குறப்ப இந்த இடத்துல நம்ம கொண்டாடணும் கேட்டுங்களா அதுக்கு வந்து சம் அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம் சம் சம்முன்னு டைப் பண்ணி டேப் கொடுங்க எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டர் டைப் பண்ணி டேப் கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் நம்பர் ஒன் இது ஓகேங்களா சம்மா கொடுத்து நம்பர் டூ ஸோ இப்படி வந்து ஒவ்வொன்றாவும் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது இது மாதிரி நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இப்படி இருக்குன்னு வைங்க ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு இதை ஸ்கிப் பண்ணணும் இதை வேணும் அப்படின்னா இது மாதிரி நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று ரெண்டு மூணு இது மூணுலேருந்து ஆட் ஆகுது இதே வந்து எனக்கு வந்து இதில் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்ண தேவையில்லை சிம்பிளாக சம் டேப் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் வந்துருக்கு பார்த்திங்களா வந்துட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் புல் பண்ணி கொண்டு வந்துருச்சு ஸோ வந்து மறுபடியும் இங்கே போயிட்டு சம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு அதாவது இது வந்து சம் டைப் பண்ணிட்டு இந்த கார்னர்லேருந்து ட்ராக் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லைன்னா இந்த கார்னர்லேருந்து ட்ராக் பண்ணிட்டு போகலாம் அதே மாதிரி இப்படியும் ட்ராக் பண்ணி எவ்வளோ ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணணுமோ அதில் இருக்கிற எல்லா சம்மையும் எடுத்துக்கும் ஸோ நம்ம இதோட இது மட்டும் தான் பர்பஸ்ஃபுல்லாக இது பண்ணுறதுனால கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டீட்டெயில் வந்துருச்சு ஸோ இப்படி வந்து ஒவ்வொன்றா டைப் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அது மாதிரி தேவையில்லை இங்கே வரைக்கும் பார்த்திங்களா இதை வந்து வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பிக் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இது மாதிரி பிக் ஆகிடும் இங்கே வந்து லாஸ்ட் செல் ஏன் பிக் ஆகல அப்படின்னா இதை வந்து டோட்டல்ங்கிறனால இதை ரீட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பிக் ஆகாமல் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து இதில் வந்து ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே இப்போ வந்து நான் ட்ராக் பண்ணேன் ட்ராக் பண்ணோன்னு இந்த ஃபார்மெட் பாருங்கள் இந்த இதில் மேலே இருந்த செல்லில் இருக்கிற ஃபார்மெட்டே வந்து எல்லா இடத்துக்கும் இது பண்ணிடுச்சு அந்த ஃபார்மெட்டையும் நல்லா இல்லை கட்டுங்களா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபில் வித்வுட் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் சேம் ஃபார்முலா மட்டும் தான் ட்ராக் ஆகிருக்கும் பட் ஃபார் இந்த ஃபார்மெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பழைய ஃபார்மெட் அப்படியே இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த இதை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் எது வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஷன் இதை வந்து இது பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து இப்போ நான் காப்பி பண்ணுறது ஃபார்முலா இங்கே காப்பி பண்ணுறேன்னா ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபோரை காப்பி பண்ணல ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எல்லா ஏரியாவும் செலக்ட் பண்ணிட்டு 
ஏதாச்சும் பிளாங்காக இருந்தால் அப்படின்னா அதை கவுண்ட் பண்ணாது ஓகேங்களா இதுலேயே கவுண்ட் இஃப் இருக்கல கவுண்ட் இஃப் அந்த இஃப் ஃபார்மஸில் வந்து ஃபர்தராக வர வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிளாங்காக மட்டும் நான் கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கவுண்ட் பிளாங்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சிஓயூஎன்டி பிளாங்க் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளாங்க்ஸ் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்க்ஸே இல்லாதனால ஜீரோன்னு கவுண்ட் பண்ணுது ஒரு மூணு இதை வந்து நான் பிளாங்க் பண்ணேன் அப்படின்னா மூணு அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பிளாங்க்ஸ் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் நாட் பிளாங்க்ஸ் அதாவது பிளாங்காக இல்லாமல் இருந்தால் கவுண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சிஓயூ கவுண்ட் ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் கவுண்ட் பிளாங்காக இல்லாததுக்கு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக்க பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நாலு அதாவது நாலு செல் வந்து பிளாங்காக இல்லாமல் இருக்குது நம்ம செலெக்ஷனில் வந்து நாலு செல் பிளாங்காக இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இங்கே இதே இங்கே பண்ணோம் அப்படின்னா கவுண்ட் பிளாங்க் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்குது எந்த ரேஞ்ச் வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது இருந்து இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டு பேக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தேன் அப்படின்னா மூணு இது வந்து பிளாங்காக இருக்குது ஓகேங்களா அதே வந்து கவுண்ட் ஏ கொடுத்தனா என்ன வருது பாருங்கள் கவுண்ட் ஏ கொடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்காக முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ கவுண்ட் ஏவோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது இந்த ரேஞ்சில் வந்து முப்பத்தேழு இது வந்து பிளாங்க் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வேல்யூவோ டெக்ஸ்ட்டோ இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரு முப்பத்தி ஏழு செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து கவுண்ட் ஏவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயஸ்ட்டு சேல் ஹையஸ்ட்டு சேல் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஏரியாவில் வந்து ஹையஸ்ட் சேல் பண்ணிருக்காங்க லோயஸ்ட் சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு டீட்டெயில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு லோயஸ்ட் சேல் எந்த ப்ராடக்ட் லோயஸ்ட்டாக சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எம்ஐஎன் மினிமம் கொடுங்க எம்ஐஎன்னா மினிமம் ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்காக கவுண்ட் பண்ணாது பட் ஆனால் ஜீரோவாக கவுண்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ பிளாங்காக வந்து ஒரு கன்சிடர் பண்ணாது பிளாங்காக ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணாது பட் ஆனால் ஜீரோ வந்து ஜீரோ லோயஸ்ட் வேல்யூன்னு கன்சிடர் பண்ணோம் ஸோ வந்து ஜீரோ இருந்தால் அதை எடுத்துருங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் லோயஸ்ட் வேல்யூ இதை வந்து ட்ராக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் என்ன லோயஸ்ட் வேல்யூ அது வந்து அடுத்து வந்து ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் எந்த இடத்துல நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கிளிக் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற சேல்ஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுலே மேக்சிமமான சேல்ஸ் இதை வந்து இன்னும் இது பண்ணணும்னா மேக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு கொடுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் வந்து ஐ மேக்சிமமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலையில் பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஆறு தான் வந்து மேக்சிமமாக இருக்குது சேம் சம் ஆவரேஜை வந்து ஒரு டேபிள் இருந்து ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா டிசம் டி ஆவரேஜ் அப்படிமாங்க அதே மாதிரி டி கவுண்ட் அப்படிமாங்க ஸோ இந்த மூணு வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் இருந்து கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைனமிக்காக கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டேட்டாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இங்கே ஒரு டிவிஷன் இருக்குது தமிழ்நாடு டெல்லி இது மாதிரி டிவிஷன் இருக்குது ஒரு கேட்டகரி இருக்குது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நடந்த சேல்ஸ் நைனில் நடந்த சேல்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நடந்த சேல்ஸ் ஸோ வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் இதுதான் இந்த டேட்டா இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் கேட்டகரி அப்படிங்கிற காலத்து கீழே சப்ளைஸ் அப்படிங்கிறதோட சம் சப்ளைஸ் வந்து மல்டிபிள் இடத்துல இருக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து டோட்டல் சேல்ஸில் வந்து இருந்து சம் எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி டைனமிக்காக பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் நம்ம எடுக்க போகிறோம் காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சாம்பிளுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரியிலிருந்து நான் ஒவ்வொரு இதுலேருந்து எடுத்து காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட்டகரியில் நான் எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதோ ஒரு இது வேணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வ
கிரைட்டீரியா என்ன கிரைட்டீரியா அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கொட்டேஷனுக்குள்ள கிரைட்டீரியா டைப் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் செலக்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைட்டீரியாவில் கேட்டகரி கேட்டகரி ஃபஸ்ட்டு மேலே ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு இது செலக்ட் ஆகுது செலக்ட் ஆகிறது இங்கே தெரியாது நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ தெரியுது ஹெச்ஃபை ஹெச் சிக்ஸ் ஹெச்ஃபைவில் ஃபஸ்ட் இன்புட் என்ன அப்படின்னா ஹெட்டரோட தான் ஃபஸ்ட் இன்புட் சப்போஸ் கேட்டகரினால் கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணணும் டிவிஷன்னா டிவிஷனை கொடுக்கணும் ஸோ நான் டிவிஷனை வச்சு பண்ணி காட்டுறேன் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி ஹெச் ஃபைவ்ல இருந்து ஹெச் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நான் டைனமிக்காக பண்ணுறதுக்காக இங்கே இருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கேட்டகரி அது கீழே இருக்கிற ஓவர் ஹெட் இது ரெண்டையும் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன்புட் செகண்ட் இன்புட் வந்துடும் ஸோ வந்து இதுவும் முடிஞ்சிடும் ஸோ பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்டகரி இந்த கேட்டகரிக்கு கீழே ஓவர் ஹெட்டுக்குள்ள டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ நடந்திருக்கு அப்படின்னா பதினேழாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் மறுபடியும் இப்போ ஓவர் கெட் ஓவர் ஹெட்டில் இருந்து டெலிஃபோனுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணி அது சரியாக இருக்காது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து வேறு ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க என்டையர் டேட்டாவை காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணிட்டு இங்கே போங்க போயிட்டு எக்ஸாம்பிள் கேட்டால் ரிமூவ் டூப்ளேட் கேட் கொடுத்துருங்க கண்டினியூ வித் கரண்ட் செலக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை நான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்து அனுசி எடுத்து அழிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணுறது அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா ஃபார்மேட் மீட்டர் வச்சு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இவ்வளோ இதாக வந்து டோட்டலாக இருக்குது மீதி இருக்கலாம் டூப்ளிகேட் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து இங்கே மேப் பண்ணிக்கலாம் ஈ இங்கே வந்து டெலிட் பண்ணிக்கோங்க இதை டெலிட் பண்ணிட்டு டேட்டா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கா டேட்டாவுக்குள்ளே போங்க போய்ட்டு இங்கே டேட்டா வேல்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டேட்டா வேல்டேஷன் போய்ட்டு ஸோ வந்து லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் லிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு சோர்ஸ் எங்கேருந்து லிஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும் நம்மளோட சோர்ஸ் லிஸ்ட் இந்த இடத்துல தான் இருக்கட்டுங்களா ஸோ எவ்வளோ லிஸ்ட் இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இது வந்து ரொம்ப டைனமிக்காக மாறிடும் ஸோ டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது வேணுமோ இங்கே கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணணுமோ பேஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை டைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனையே கிடையாது அதே மாதிரி இதையும் டைனமிக்காக மாற்றலாம் இப்போ வந்து நான் கேட்டகரியை வந்து நான் கவுண்ட் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன் கேட்டுங்களா ஸோ நான் வந்து என்ன கேட்டகரி வேணால் நான் இதில் எது வேணாலும் சொல்லுவேன் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு இதில் எது வேணாலும் சொல்லுவேன் அப்படின்னா இதை வந்து இது பண்ணுங்கள் இதை எப்படி பேஸ்ட் பண்ண பண்ணுறப்ப ஆல்ட் இஎஸ்வி ஆல்ட் இஎஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து இது கிடையாது ஸோ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுங்க இந்த சைடு பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேட்டகரி நான் டைனமிக்காக பண்ணுற மாதிரிங்க இப்போ வந்து இங்கே போய்ட்டு அதே மாதிரி டேட்டா வேல்டேஷன் டேட்டா வேல்டேஷன் இதில் போய்ட்டு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம் இந்த டேட்டா வேல்டேஷனை பற்றி தனி வீடியோ போட்டிருக்கும் வேணும்னா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுவும் டைனமிக்காக மாதிரி ஓகே ஓகே ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக டைனமிக்காக நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ டிவிஷனை போட்டால் ஏன் வந்து ஜீரோ வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு டிவிஷனுக்கு கீழே இருக்கிற வேல்யூ வரணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வரணும் ஏன் ரீசன் அப்படின்னா நம்ம இது ரெண்டே செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து ஹெட்டரு அந்த ஹெட்டருக்கு கீழே ஓவர் ஹெட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷனுக்கு கீழே தமிழ்நாடு தான் இருக்குது ஓவர் ஹெட் அப்படிங்கிற இதே இல்லை அதனால தான் வரல ஸோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறீங்க தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு வேல்யூ வரும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து இப்போ வந்து இதை நான் கேட்டகரிக்கு மாற்றி விட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வேல்யூ வந்துடுது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து டி செம் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள் இருந்து டேட்டாவை புல் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆவரேஜ் இதே இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணி இங்கே வச்சுக்கோங்க பேஸ் பண்ணிட்டு இந்த டைம் கொஞ்சம் இதில் இருந்து பண்ணலாம் இந்த கேட்டகரி லாஸ்ட் டைம் பண்ணோம் ஸோ இந்த டைம் வந்து டிவிஷனில் இருந்து பண்ணலாம் ஸோ டிவிஷனில் போயிட்டு ஓவர் ஹெட் ஓகேங்களா இதை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் டிவிஷனில் வந்து ஓவர் ஹெட் கிடையாதுங்களா தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி டெல்லி இது
பேஸ்ட் பண்ணாலும் வேல்யூ மாறும் அப்படி இல்லாதுன்னா இதுக்கு எப்படி டேட்டா வேல்டேஷன் பண்ணணுமோ அது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காவி பேஸ்ட் பண்ணுற வேலை மிச்சமாகும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து காவி பண்ணுங்கள் காவி பண்ணி சாம்பிள் கலர் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து கேட்டகரிலேயே பார்ப்போம் ஓவர் ஹெட்டுக்கு வந்து எத்தனை ஓவர் ஹெட்டு வந்து இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து டோட்டல் போடாது கவுண்ட் எத்தனை கவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் தான் பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு டி கவுண்ட் கொடுத்துட்டு டேட்டா பேஸ் எது ஆமா ஃபீல்டு எந்த ஃபீல்டுலேருந்து கவுண்ட் எடுக்கணும் டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து கவுண்ட் எடுக்கணும்னு கேட்டுங்களா கம்ம கொடுங்க கம் கம்மா கொடுத்துட்டு டிவிஸ் அடுத்தது வந்து என்ன க்ரைட்டீரியா அப்படின்னு கேட்குது க்ரைட்டீரியா வந்து டிவிஷன் ஓவர் ஹெட்டு ஹெட்டர் அதுக்கு கீழே இருக்கிற வேல்யூஸ் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ கவுண்ட் காட்டுது சரி ஓகே ஏன் இப்போ வந்து ஜீரோ கவுண்ட் காட்டுது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம கேட்டகரின்னு வச்சுருந்தேன் கேட்டகரி மேப் பண்ணி இருக்கிறப்ப கேட்டகரி கீழே தான் இந்த ஓவர் ஹெட் வருது பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் ஜீரோ காட்டுது இதே வந்து நாங்கள் காப் காப்பி பண்ணி அப்படியே பேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ கேட்டகரி கீழே ஓவர் ஹெட் வந்து அஞ்சு இடத்துல ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அஞ்சு இடத்துல இருக்கிறனால கவுண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை மெயின்டெனன்ஸில் காப்பி பண்ணி நீங்கள் பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெயின்டெனன்ஸும் அஞ்சு டைம் இருக்குது சப் டோட்டலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் வந்து சம்முக்கு சப் டோட்டலுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டாவை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணோம்னா அதுக்குண்டான வேல்யூ வந்து நம்ம எடுக்கணும் கேட்டுங்களா ஸோ அதை வந்து எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த டேட்டா இருக்குன்னு வைங்க இதில் வந்து டிவிஷன் கேட்டகரி இருக்குது இயர் சேல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் ஈக்குவல் டு சம் கொடுக்குறேன் சம் கொடுத்து இந்த சம் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் செலக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் வேல்யூ வந்துடுது இது வந்து சம் கார்ட்டுங்களா இப்போ வந்து நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறேன் தமிழ்நாட்டோட வேல்யூ மட்டும் நான் செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஸ்டேட் இருக்குது நான் கிளிக் பண்ணிட்டு கேரளாவோட வேல்யூன்னு வைங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா கேரளாவோட டோட்டல் வேல்யூ கம்மியாக தான் இருக்குது இங்கே சம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது இது ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகலை இந்த சம் என்ன தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன தான் எடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னா ஓவராலாக நம்ம கொடுத்த அந்த ரேஞ்சை வந்து இந்த எஃப் சிக்ஸ்லேருந்து எஃப் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் எடுத்துக்குது ஸோ நான் வந்து நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டீஃபால்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து சப் டோட்டலை யூஸ் பண்ணி அதை ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகேங்களா எஸ் டோட்டல்னு போட்டுக்கிறேன் சப் டோட்டல்னு ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு சப் டோட்டல் அப்படின்னு டே கொடுத்து இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் இங்கே நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்டர்ஸ்கோர் நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணும் இதில் வந்து நமக்கு சம் வேணும்னா சம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கிற டோட்டலாக இது பண்ண வேணும்னா சம்மை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு மினிமம் அதாவது இந்த வேல்யூவில் மினிமம் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா ஃபோர் நம்பரை கொடுக்கணும் அதே சாரி ஃபைவை கொடுக்கணும் மேக்சிமம் நம்பர் வேணும்னா ஃபோரை கொடுக்கணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே சம் வேணும் அப்படிங்கிறனால நைனை கொடுக்கலாம் நைன் கொடுத்துட்டு கம்மா கொடுங்க கம்மா கொடுத்துட்டு ரேஞ்ச் கிடக்குது எந்த ரேஞ்சில் நம்ம இந்த ரேஞ்சில் ஓகேங்களா ஸோ எது இது பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஒன்று ஏன்னா நம்ம எந்த விதமான ஃபில்ட்ரையும் யூஸ் பண்ணல சரி இப்போ போய் நம்ம ஃபில்ட்ரு போடுவோம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல் டிஎஃப்எஃப் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நான் கேரளாவுக்கு இப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு வைங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கேரளா செலக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் இந்த சம் எப்போதும் சேஞ்ச் ஆகாது ஏன்னா அந்தவோட ரேஞ்ச் எப்போதும் சேஞ்ச் ஆகுது அதே வந்து சப் டோட்டலில் வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ண பண்ணால் இப்போ கல கரண்ட்டாக என்ன ஃபில்ட்ரில் இருக்கோ அதோட வேல்யூ மட்டும் இங்கே ஷோ பண்ணும் இப்போ வந்து இப்போ வந்து சப் டோட்டல்லேயே வந்து மினிமம் வேல்யூ அதாவது கரண்ட் செலக்ஷனில் மினிமம் வேல்யூ எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஈக்குவல் டு சப் டோட்டல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டேப் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு மினிமமோட நம்பர் என்ன அஞ்சு அஞ்சு கொடுத்துட்டு கம்மா கொடுங்க கம்மா கொடுத்துட்டு எந்த ஏரியாவோ அந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபுல்லாக நமக்கு இதில் இருக்கிற மினிமம் வேல்யூ ஓகேங்களா கம்மா கொடுத்துட்டு மறு செலக்ட் பண்ணிட்டு கம்மா கொடுக்க தேவையில்லை ரெஃபரன்ஸ் டூ இருந்தால் கொடுக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் ஒரே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ரேஞ்சு அப்படிங்கிறால போதும் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டோட்டல் இதில் வந்து மினிமம் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றம்பது அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ தான் மினிமம் வேல்யூ ஸோ வந்து நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எப்படி அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம்
டோட்டல் எவ்வளோ ஸோ அதில் எவ்வளோ அச்சீவ் ஆகிருக்குன்ட்டு கவுண்ட் இஃபை வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்து வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி டோட்டல் சம் எவ்வளோ டோட்டல் எவ்வளோ அச்சீவ் ஆகிருக்கு பர்சன்டேஜ் இதெல்லாமே வந்து சம் இஃப் வச்சு இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வந்து இஃபில் வந்து இருக்கிற எல்லா டீட்டெயிலையும் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான இஃபும் ஒரு ட்ரிக் வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்கில் என்ட் ஆகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே டார்கெட் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டோட்டல் டார்கெட் இன்சென்டிவ் வந்து மூவாயிரம் ரூபா தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாஞ்சாயிரம் ரூபா டார்கெட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருந்தால் எங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல எஸ்என் டைப் பண்ண வைக்கணும் ஸோ வந்து போனஸ் வந்து மூவாயிரம் ரூபா தருவாங்க ஓகேங்களோ இந்த டோட்டலில் இருந்து இது பண்ணுங்க கேட்டிங்களா பாஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கணும் ஈக்குவல் டு டைப் பண்ணுங்க பொதுமே ஃபார்முலா ஐஎஃப் இஃபுன்னு டைப் பண்ணி டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஜிக்கல் டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ ஒரு லாஜிக்கல் டெஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட இதை மீட் பண்ணால் வேல்யூ ஆஃப் ட்ரூவில் அதாவது மீட் பண்ணால் வேல்யூ ஆஃப் ட்ரூவில் என்ன வேணுமோ அதை டைப் பண்ணும் அதுவா ஒருவேளை அந்த லாஜிக்கல் டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுனாவோ இல்லை மீட் ஆகலை அப்படின்னாவும் வேல்யூ ஆஃப் ஃபால்ஸில் அந்த என்ன வேல்யூ வரணுமோ அதை நம்ம டைப் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து லாஜிக்கல் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இன்புட்டில் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் பண்ண போகிறதுல ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ செலக்ட் பண்ணால் எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபோருக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூ ஈக்குவல்ஸ் டு ஆர் மோர் தென் இங்கே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க கேட்டீங்களா அப்படியா இருந்தால் கமா கொடுத்தோம் கமா கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லாஜிக்கல் டெஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த டார்க்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் ட்ரூக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து இப்போ வந்து இன்புட் வந்து ஒரு வேலை வேல்யூ ஆஃப் ட்ரூ இது வந்து பாஞ்சாயிரமாக பாஞ்சாயிரத்துக்கு மேலேயே இருந்தால் என்ன வேணும் நமக்கு எஸ் அப்படிங்கிறது வேணும் கேட்டீங்களா கொட்டேஷன் கொடுத்து எப்போதுமே லெட்டர் டைப் பண்ணால் அதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லி தந்துருங்க ஒயின் டைப் பண்ணுங்கள் எஸ்ஸுக்கு பேலாம் ஒயின் டைப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து கம்மா வேல்யூ ஃபால்ஸாக இருந்தால் டைப் பண்ணும் நோ ஓகேங்களா டைப் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தோடனே இது எரர் காட்டுது என்ன காட்டின காரணம் அப்படின்னா இங்கே கொடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த பிராக்கெட் வந்து எத்தனை பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணுமோ அத்தனை பிராக்கெட் வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் நான் அது என்ன சொல்லுது நானே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்குது எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவையான பிராக்கெட்டை வந்து அதுவே போட்டு ஃபார்முலாவை கரெக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ வந்து ஃபைனல் அவுட் புட் வந்து கரெக்டாக வந்துடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடும் ஸோ இங்கே வந்து நைன்டீன் இந்த வேல்யூக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ வந்து எஸ் அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு ஸோ இங்கே வந்து டுவெல் தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு ஸோ இது வந்து ப்ராப்பராக பிக் ஆயிடுச்சு எஸ் நோ எஸ் நோ பிக் ஆயிடுச்சு சரி ஓகே இப்போ வந்து எஸ் ஆர் நோன் டைப் பண்ணது நம்மளுக்கு ஓரளவு தான் நம்ம டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணணும் வேல்யூவை டைப் பண்ண வைக்கணும் எஸ் இந்த நோங்கிற இடத்துல மூவாயிரம்னு வரணும் சாரி நோங்கிற இடத்துல ஜீரோ அப்படிங்கிற இன்சென்டிவ் வரணும் எஸ் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் அப்படிங்கிற இன்சென்டிவ் வரணும் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணால் மூவாயிரம் இன்சென்டிவும் அப்படி இல்லைன்னா ஜீரோ இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும் நமக்கு அதுக்கு வந்து சேம் தான் இஃப் ஃபார்முலா டைப் பண்ணுங்கள் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் என்ன இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டாக இருந்தால் அப்படின்னு லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டை முடிச்சுருங்க வேல்யூ ஆஃப் ட்ரூ அது வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மேலே இருந்தால் என்ன வேணும் மூவாயிரம் ரூபா போனஸ் கொடுக்க சொல்லணும் சரி சார் இன்சென்டிவ் பே பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்படி அதை டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணல அப்படின்னா அதை பாஞ்சாயிரத்து கீழே தான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜீரோ அப்படிங்கிறத வச்சு இது பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ என்ட்ரு பண்ணி கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்திருக்கணும் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னே மூ எஸ்ங்கிற இடத்துல மூவாயிரம் வந்துச்சு நோங்கிற இடத்துல ஜீரோ ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சு சரி ஓகே இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிஃப் இப்போ வந்து போனஸ் வந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க இது வந்து டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணால் மூவாயிரம் தாங்க ஐயாயிரம் வந்து போனஸ் தாங்க ஆனால் வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா மீட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நான் இது ரெண்டு ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா வந்து மீட் பண்ணணும் என்ன க்ரைட்டீரியா அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஒவ்வொரு வாரம் வயசாக ஒவ்வொரு டைமும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ரீச் ஆகிருந்தால் மட்டும் ஐயாயிரம் ரூபா போனஸ் தாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம இது பண்ணுறது அப்படின்னா மல்டிப்புள் இஃப் ஃபார்முலா இல்லைன்னா நெஸ்டட் இஃப் அப்படிமாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு செல்லாக இதில் செக் பண்ணணும்
ஸோ வந்து இப்போ நான் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணிட்டேன் ஒரு நாலு செல்லையும் வந்து செக் பண்ணியாச்சு ஃபைனலாக வந்து ட்ரூ எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணியாரேன் கம்மா கொடுத்தோன்னே வேல்யூ ஃபால்ஸ் மறுபடியும் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு கட்டிங்களா ஸோ இந்த இந்த டைம் வந்து வேல்யூ ஃபால்ஸில் எப்போதுமே ப்ரீவியஸாக வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி நெஸ்டடாக பண்ணணும் இப்போ வந்து வேல்யூ ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணிங்க ஏன்னா எல்லா இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு எல்லா லாஜிக்கல் டெஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு இனிமேல் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒய்ன் டைப் பண்ணிடுங்க இது மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க பேக்கெட் போடணுமானு கேட்குது எஸ் கொடுத்து இது பண்ணிடுங்க ஸோ இங்கே வந்து என்னு வந்துருச்சு ஸோ இதை ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரெண்டே பேர் தான் ஒவ்வொரு வாரமும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா வீக்கும் மூவாயிரரூவாய்க்கு மேலே அதே மாதிரி ரவியும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீக்கும் மூவாயிரரூவாய்க்கு மேலே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல ராஜ்மோகன் அச்சீவ் பண்ணல ஸோ ஒன்று ஒன்று வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து இது பண்ணும் ஸோ வந்து இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இது வரையும் ரொம்ப பெரிய ஃபார்முலாவாக இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து இதை ஒரு சிம்பிளான ஒரே ஸ்டெப்பில் நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ சேம் ரிசல்ட் வரணும் ஓகேங்களா பட் ஆனால் சி வேறு ஒரு ஃபார்முலாவை கம்பைன் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஈக்குவல் டு சேம் தான் இஃப்லேயே இது பண்ணுங்கள் இஃப்பை கொடுத்துட்டு லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டு இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு கீழே ஓகேங்களா ஸோ வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலா பற்றி சொல்லி தந்துருக்கேன் மினிமம் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லி தந்துருக்கேன் கேட்டிங்களா ஸோ அந்த லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டில் அந்த மினிமம் ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணுங்கள் எம்ஐஎன் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே ஃபார்முலா ஓப்பன் ஆகும் டேப் கொடுங்க டேப் கொடுத்துட்டு மினிமம் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நம்பருக்குள்ளே தான் நமக்கு வேணும் இந்த நம்பருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா நம்பரையும் இப்படி ட்ராக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இந்த மினிமம் ஃபார்முலா போய் செக் பண்ணும் ஓகே கூட் இது பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணும் மினிமம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டு இன்னும் லாஜிக்கல் டெஸ்ட்லேயே தான் இருக்குது பட் மினிமம் வேல்யூ வந்து இந்த ஃபார்முலா எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ மினிமம் வேல்யூ வந்து மோர் தென் த்ரீ தௌசண்டாக இருந்தால் மோர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் அந்த மினிமம் வேல்யூ குறைஞ்சபட்ச வேல்யூ மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னு டைப் பண்ண வைக்கணும் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணி வைக்கணும் கரெக்டுங்களா மறுபடியும் கமா கொடுங்க கமா கொடுத்துட்டு ஒரு வேலை மினிமம் வேல்யூ மூவாயிரம் ரூபாய் கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தான் இருக்குன்னு வைங்க அந்த இடத்துல நம்ம அந்த லாஜிக்கல் டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நோ அப்படின்னு டைப் பண்ண வைக்கணும் ஸோ என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தோடனே நோ வந்துருச்சு ஸோ இதை ட்ராக் பண்ணணும்னா இந்த எல்லா ரிசல்ட்டும் மேட்ச் ஆகணும் அப்போ தான் இந்த ஃபார்முலாவும் இந்த ஃபார்முலா ஒரே மாதிரி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக எஸ்னா எஸ் நோனா நோ ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஃபார்முலா வந்து இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் இருக்கிற ஃபார்முலா பரில் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலாவும் நம்ம எவ்வளோ சின்னதாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இதான் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ்டாக நம்ம மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிம் சிம்பிளாக பெரிய ஃபார்முலா சிம்பிளாக எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா அது நேரத்தையும் குறைக்கும் ஸோ ஓகே இது வந்து முடிஞ்சிச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் இஃப் டோட்டல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட்டுங்கிறது எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணி யூஸ் ஆகும் ஸோ எப்படி அது கவுண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ கவுண்ட்டை மட்டும் நான் வந்து இப்போ சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு கவுண்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த ரேஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரேஞ்சில் இது டோட்டல்ஸ் அதனால் அதை விட்டுருங்க ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ற கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இருபது கவுண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் இந்த ரேஞ்சில் வந்து இருக்கிற வேல்யூஸில் வந்து எவ்வளோ வேல்யூஸ் வந்து மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது அந்த வேல்யூஸை மட்டும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு கவுண்ட் இஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரேஞ்ச் எந்த ரேஞ்சு அப்படின்னு கேட்குது ஸோ ரேஞ்ச் வந்து இந்த என்டையர் ரேஞ்சில் இருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கமா கொடுங்க கமா கொடுத்துட்டு கொட்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கொட்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கிரேட்டர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் க்ரைட்டீரியா என்னென்னு கேட்குது ஸோ இது என்ன க்ரைட்டீரியா இருந்தால் கவுண்ட் பண்ணணுன்னு கேட்குது நான் வந்து மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் கவுண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எப்போதும் கொட்டேஷன்களை கொடுக்கணும் அப்போ தான் பிக் ஆகும் ஸோ கொடுத்துட்டு என்ட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பதினஞ்சு ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணி தெரிஞ்சு தான் செலக்டட் ஏரியா வந்து இந்த செலக்டட் ஏரியாவில் பாஞ்சு கவுண்ட் வந்து மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே கவுண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து கன்வெர்ட்
இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எம் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் சேல்ஸு இந்த ஃபார்மேட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேல்ஸ் இதாக வீலுக்கு ப்ளஸ் வந்து நேம் மேனேஜர்னு ஒரு புது கான்செப்ட் இருக்குது புது கான்செப்டில் அது ரொம்ப நாள் இருக்குது பட் நம்ம நிறையா பேர் யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஸோ அதை வந்து நேம் மேனேஜராக நிறையா இடத்துல நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீலுக்கப்பையும் நேம் மேனேஜரையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி எப்படி வீலுக்க இப்போ வந்து சிம்பிளை சிம்பிளிஃபையாக பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ நேம் மேனேஜர் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வீலுக்கு அப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி ஓகே இப்போ வந்து வீலுக்கப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வெர்டிகல் லுக்கப் அப்படின்னா அர்த்தம் லுக்கப்னா என்ன ஒரு இதை வந்து நம்ம போய் தொலைவு எடுத்துகிட்டு வரது இந்த இப்போ சப்போஸ் இங்கே வந்து இந்த டேட்டா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் ஃபோன் நம்பர் லொக்கேஷன் ஹையர் டேட்டு ப்ளஸ் பேர் டேட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு டேபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ டேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் இருக்கிற டேட்டா ஒரு முப்பத்தி எட்டு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க பட் ஆனால் டேட்டா வந்து ஒரு பத்து எம்ப்ளாயிஸ்ங்களோட டேட்டா மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இப்போ எம்ப்ளாயி ஐடி ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அப்படின்னா இங்கே காப்பி பண்ணி இங்கே போயிட்டு எஃப் போட்டு இப்படி போட்டு கண்டுபிடிச்சி இதை மறுபடியும் இங்கேருந்து காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து பேசணும் பேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் நம்ம இந்த வீலு கப் கான்செப்டை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வீலு கப்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு வெர்டிகல் லுக் அப் ஒரு டேட்டா பேஸ்லேருந்து தேவையான டேட்டாவை ரிட்ரை பண்ணி கொண்டாடுறது தான் வீலு கப் ஸோ வந்து இது வெர்டிகல் லுக் அப் ஏன் வெர்டிகல் லுக் அப் லுக் அப் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து வெர்டிகலாக இருக்கிற வேல்யூவை இது பண்ணணும் அதே ஹரிசாண்டலாக இருக்கிற வேல்யூ பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் லுக் அப் அப்படிமாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு இதுக்கு சிம்பிளாக சொல்லி தரேன் அப்புறம் வந்து என்ன எப்படி காம்ப்ளெக்ஸாக இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே ஃபார்முலா ஈக்குவல் சொல்லி டைப் பண்ணும் வி லுக் அப் ஓகேங்களா விஎல்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வரும் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக் ஆகிக்கும் ஸோ லுக்அப் வேல்யூ எந்த வேல்யூக்கு நம்ம வந்து போய் பார்க்க போகிறோம் டேட்டாவை ரிட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வேல்யூக்கு தான் இந்த எம்ப்ளாய் ஐடி தான் ரிட்ரை பண்ண போகிறோம் கேட்டுக்கலாம் கொடுத்துட்டு கம்மா கொடுங்க கம்மா கொடுத்துட்டு டேபிள் அறை எந்த டேபிளில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டா இருக்குது அதாவது இந்த டேட்டா எங்கேருந்து ரிட்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இதில் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த இங்கே சேம் சீட்லேயும் பண்ணலாம் ப்ளஸ் வேறு சீட்டில் போய் பண்ணலாம் இல்லை சே வேறு ஒர்க் புக்கில் கூட பண்ணலாம் நம்ம இப்போ வேறு சீட்டில் போய் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கம்பல்சரி வந்து எஃப்ஓஆர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க அப்புறம் வந்து எஃப் ஓர் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாலர் மாதிரி வரும் ஸோ ஆல்ரெடி லாக் பண்ணுறத பற்றியில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ லாக் பண்ணுறது கம்பல்சரி ஏன்னா ட்ராக் பண்ணுறப்ப இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் போகிறதுக்காக தான் நம்ம லாக் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ கமா கொடுங்க கமா கொடுத்துட்டு இங்கே போங்க ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குது அப்படின்னா சரி ஓகே ஸோ இந்த பேஜுக்கு வந்துட்டீங்க ஓகே அடுத்தது வந்து காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் எங் எங்கே அப்படின்னு கேட்குது இங்கே வந்து எ எத்தனாவது இதில் வந்து அந்த வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இங்கே வந்து எங்கே இருக்குது நம்ம வந்து லா ஃபஸ்ட் லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது இது இது ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் எந்த இடத்துக்கு இது பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்மளோட டேட்டா எம்ப்ளாயி ஏடி இருக்கிறத அதுக்கு மேலே லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் எல்லாம் இது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்படின்னு நம்பர் கொடுக்கணும் ஸோ அதான் வந்து கான்செப்ட்டு ஸோ வந்து காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பரில் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா டூ கமா ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரை கொடுத்துருங்க என்ட்ரது கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பிக் பிக் பண்ணி வந்துடும் லாஸ்ட் நேம் ஸோ ட்ராக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஒரு டைம் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தௌசண்ட் செவன்ட்டி எயிட்டுக்கு ஓகேங்களா ஸோ கரெக்டாக பிக் ஆகிருக்கு ஓகே கரெக்டாக பிக் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து இது பண்ணணும் ஸோ இது வந்து எல்லா இதுக்கும் நம்ம எடுக்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலாவாக இங்கே வீ லுக் அப் அப்படின்னு டைப் பண்ணி இதுக்கு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம மே நேம் மேனேஜரை வச்சு எப்படி இது எல்லாத்துக்கும் சீக்கிரமாக குயிக்காக பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இங்கே போங்க போயிட்டு இந்த டேப் இருக்குது பார்த்தீங்க இது ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதில் வந்து நேம் மேனேஜர் அப்படின்னு ஒர
நியூ நேம் மேனேஜரை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ வந்து இங்கே வந்து புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறது பண்ணலாம் எடிட் பண்ணுறது பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணுறனால பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து இந்த வீடியோக்கு அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப்னால் நான் அதை பார்க்கல ஸோ இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இங்கே வாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஈக்குவல் டு வி லுக் அப் டைப் பண்ணிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணுவோம் கேட்டுங்களா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ லாக் பண்ணிக்கலாம் லாக் பண்ணிட்டு எஃப் ஃபோர் கொடுங்க ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா டி மட்டும் லாக் ஆகிருக்கணும் ஓகேங்களா சிக்ஸ் லாக் ஆகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறப்ப டி அப்படியே இருக்கணும் இது ஆன் பட் ஆனால் இங்கே ட்ராக் பண்ணுறப்ப இது இருக்கணும் நான் ஆல்ரெடி அந்த அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் மிக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதை பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ நான் டிஏ மட்டும் லாக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கமா கொடுங்க கமா கொடுத்து டேபிளாக இருக்கு முன்ன எப்படி இங்கே போய் தானே செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ வந்து அங்கே போய் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து வீ லுக்கப் அப்படின்னு ஸோ இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி டிபின்னு கரெக்ட் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி இஎம் டைப் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்து வருது பார்த்திங்களா இதை நம்ம கிரியேட் பண்ணுது இதை டேப் கொடுத்துட்டிங்கனாவே அந்த பேஜில் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ டேபிளரை நம்ம டிஃபால்ட்டு நேம் மேனேஜர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு ஸோ இது எங் எந்த ஒரு சீட்டில் வேணால் செலக்ட் பண்ணலாம் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கமா கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் நேம் எந்த இடத்துல இருக்கு த்ரீ கமா ஜீரோ கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸோ வந்து தௌசண்ட் செவன்டி எயிட்டுக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரிக்கு அப்படின்னு நேமு ப்ளஸ் போட்டால் தௌசண்ட் செவன்டி எயிட்டுக்கு என்ட்ரிக்கு அப்படிங்கிற நேமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக் ஆகிடுச்சு ஸோ ப்ராப்பராக இருக்குது ஸோ இதை வந்து இன்னமே காப்பி பண்ணியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த நேம் மேனேஜர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதை எப்படி பண்ணுறேன் அப்படி காப்பி பண்ணோன்னே இப்போ எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெஃபரன்ஸ் இங்கேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்காக தான் நான் அந்த டிஏ லாக் பண்ணேன் ஸோ இங்கே வந்து இப்போ மறுபடியும் ஃபோர் கொடுத்துருவோங்க எக்ஸ் ஃபோன் எக்ஸ்டென்ஷன் அடுத்து வந்து இங்கே மட்டும் டேரெக்டாக எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்பர் எனக்கு தெரியும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஃபைவ்ங்கிறது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவதுங்கிறது பில்டிங் அப்படின்னு தெரியும் அதனால தான் இந்த இடத்துல ஃபைவ் கொடுத்தேன் அதே மாதிரி காப்பி பண்ணி இங்கேயும் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கேயும் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து சிக்ஸ் கம் அஞ்சு ஜீரோ அடுத்து டேப் கொடுத்துட்டு ஏரர் கட்டுது ஃபைவ் ஓகே சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே புக் ஆகிடுச்சு இங்கே ஹையர் டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நம்பரில் ஒரு என்ன காரணம் அப்படின்னா நார்மலாக இது நம்பராக ரெகனைஸ் பண்ணுது அதனால தான் இப்படி வருது ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஹோம் போங்க ஹோமில் போயிட்டு நம்பர் போங்க நம்பருக்கு பதில் இது நம்பரில் அப்படின்னு டேட்டு அப்படின்னு எக்ஸல்ட்டை சொன்னால் தான் அது வந்து டேட்டா கன்சிடர் பண்ணி ப்ராப்பராக லுக்கப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹெச் லுக்கப் மட்டும் இல்லை ஹெச் லுக்கப் அதே மாதிரி நேம் மேனேஜர்னு ஒன்று ஆல்ரெடி வி லுக்கப் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றி அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் தேர்டு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டைனமிக்காக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பா பார்க்க போகிறோம் மூணுமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி லுக்கப்பு ஹெச் லுக்கப்புக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் வி லுக்கப்புங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் லுக்கப் ஹெச் லுக்கப் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் லுக்கப்பு வி லுக்கப்பை வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் இது பண்ணோம் ஸோ வந்து இந்த எம்ப்ளாயி ஐடிக்கு லாஸ்ட் நேம் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாஸ்டர் டேட்டாவில் இருந்து வெர்டிக்கலாக இருக்கும் எம்ப்ளாயி ஐடி இப்படி இருக்குது வெர்டிக்கல் ஓகேங்களா வெர்டிக்கல்னா செங்குத்து அப்படிமாங்க தமிழில் ஸோ வந்து செங்குத்தாக இருக்கிறத வந்து பேஸ் பண்ணி எடுக்கும் ஸோ இங்கே இங்கே வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் நேம் இங்கே இருக்குன்னா இதிலருந்து இந்த வேல்யூ எடுக்கும் அதே வந்து ஹெச் லுக்கப் ஹரிசாண்டல் லுக்கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வைங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணிடும் ஸோ வந்து இந்த ஹரிசாண்டலாக இருக்கிற ஹெட்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இதுக்கு கீழே இருக்கிற டேட்டா எடுக்கும் முன்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இங்கே பேஸ் பண்ணி இங்கே சைடில் இருக்கிற டேட்டா எடுத்து அது ஹெச் லுக்கப் இது இதை பேஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கிற டேட்டா எடுத்தால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் லுக்கப் அப்படிமாங்க ஸோ வி லுக்குங்கிறது வெ வெர்டிகல் ஹெச் லுக்குங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹரிசாண்டல் இது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சால் இப்போது இந்த ஃபார்மர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரி ஓகே நம்ம வந்து இப்போ டேட்டா இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோப் ப்ரஷ் பேஸ்ட்டு இது மாதிரி ப்ராடக்ட் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு வேர் ஹவுஸ்ல
ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இது ஃபஸ்ட் வேர் ஹவுஸ்லேருந்து எடுக்கணும் ஸோ வந்து இது ஒன்று அப்படின்னா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று அப்படின்னா இது ரெண்டு ஓகேங்களா டூ கமா ஜீரோ கொடுங்க டூ கமா இது வந்து ஜீரோ கொடுத்தா ஃபால்ஸ் எடுத்துக்கோம் ஸோ நம்ம ஜீரோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் எக்ஸாக்ட் மேட்ச் பர்ஃபெக்டான மேட்ச் இருந்தால் மட்டும் எடுத்துருவோம் இல்லைனா எரர் த்ரோ பண்ணிடும் ஸோ அப்படி தான் வந்து அதனால தான் நம்ம வந்து டூ கம்மா ஜீரோ கொடுக்குறோம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஜீரோ தான் கொடுப்போம் ஃபால்ஸ் எப் ட்ரூ எப்போ கொடுப்போம் அப்படின்னு நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு டூ ஜீரோ கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக்கப் ஆயிடுச்சு ஸோ சோப்பில் வந்து வேறு ஹவுஸ் ஒன்றில் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ராப்பராக பிக் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து இதை வந்து இப்போ டைனமிக்காக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து இந்த டேட்டா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை இதுக்கு தான் நம்ம தோ டேட்டாவே எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஆல்டி இஎஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு வேல்யூ மட்டும் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல போய்ட்டு இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிட்டு இதை இந்த ரிப்பனில் டேட்டா டேட்டா டேப் போங்க போய்ட்டு இங்கே டேட்டா வெல்டேஷன் போயிட்டு டேட்டா வெல்டேஷன் போயிட்டு எனி வேல்யூக்கு பதிலாக லிஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு ரேஞ்சை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற வேல்யூ தான் கட்டுங்களா ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லிஸ்ட்டில் வந்துடும் ஸோ வந்து நம்ம டைப் பண்ண தேவை ஒவ்வொரு டைம் ப்ரெஷ் வேணும்னா ப்ரெஷ் ஃபுட்டு வேணும்னா ஃபுட்டு ஸோ இதை வந்து பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால இதை வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுருங்க இது எக்ஸ் பேஸ் பண்ணிக்கோ ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து இது இப்படி வந்துருச்சா ஸோ அடுத்தது வந்து இன்வென்ட்ரி டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணால் சேம் தான் வரும் ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் இன்வென்ட்ரி டூ எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இன்வென்ட்ரி டூ வந்து ரெண்டாவது இதில் இருக்குது த்ரீ வந்து மூணில் இருக்குது இது வந்து நாலு இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சார் அஞ்சு ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ வந்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துட்டோம் ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ வந்து ரெண்டாவது இது வேணும்னா இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக மூணு அப்படின்னு கொடுக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாலு அப்படின்னு கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அஞ்சு அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ வந்து டேட்டா கரெக்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் போயிட்டு எதோட டேட்டா இருக்குது ஃபுட்டோட டேட்டா இருக்குது ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு நூற்றி பத்து தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு நூற்றி பத்து ஸோ ப்ராப்பராக இது வந்து பிக் ஆகுது ஸோ வந்து இங்கே டைனமிக்காக மாற்றிட்டனால இன்னும் நம்மளுக்கு அட்வான்ஸாக போயிடுச்சு ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு சரி ஓகே அடுத்து வந்து நேம் மேனேஜர் வச்சு சேம் எதை நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு காட் காட்டுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நேம் மேனேஜர் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ மறு மறுபடியும் இந்த இதில் வந்து பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபார்முலாஸ் போங்க போயிட்டு நேம் மேனேஜர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு லிஸ்ட் எங்கிட்ட இருக்குது ஸோ நான் இன்னொரு லிஸ்ட்டு வந்து நான் ரெடி பண்ணுறேன் நியூ கொடுங்க கொடுத்துட்டு நேம் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துக்கலாம் வேறு ஹவுஸ் டீட் வேர் ஹெச்ஓயூ எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எப்போதுமே ஒர்க் புக் வச்சுக்கோங்க ஒர்க் அப்போ தான் என்டையர் ஒர்க் புக்கில் அந்த நேம் மேனேஜர் ஒர்க் ஆகும் அடுத்தது வந்து இந்த ரெஃபர்ஸ் டூ எந்த ரேஞ்ச் ரெஃபர் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து இதை இந்த இடத்துல ஏரியா ஏரியாவை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணோம்னா எஃப்ஓர் கொடுக்க தேவையில்லை டிஃபால்ட்டாக எல்லாமே லாக் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ மறுபடியும் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வேர் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற நேம் மேனேஜர் க்ரி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ இங்கே போயிட்டு இப்போ மறுபடியும் இந்த பேஜில் போய் போய் செக் பண்ண தேவையில்லை ஃபார்ம்லாம் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஹெச் லுக்கப் ஓகேங்களா ஹெச் லுக்கப் கொடுத்துட்டு லுக்கப் வேலை எங்கே இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு எஃப்ஓர் கொடுத்து லாக் பண்ணிக்கோங்க கம்மா கொடுத்துட்டு இப்போ டேபிள் அரை எந்த டேபிள் அதுக்கு தான் நம்ம நேம் மேனேஜர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கேட்டுங்களா என்னான்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வேறு ஹவுஸ்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கேட்டுங்களா டபுள் டைப் பண்ணோடனே வரும் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது வந்து டேபிள் அரைவில் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் ஸோ காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் டூ கமா ஜீரோ என்ட்ரு கொடுத்துருங
கண்காடினேட் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக கண்காடினேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாஸ்ட்டாக வந்து காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ட்ரிக்கு அதாவது ஒரு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் நேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து இந்த விண்ட்ஷீல்டு வைப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் செப்பரேட்டாக எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த ஒன் 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 டென் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மாதிரி லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு நாலு கேரக்டரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற ப்ராடக்டோட நேமை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ அதெல்லாமே எப்படி அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசிஎம் ஒன் ஒன் ஜீரோ டபுள்யூ டபுள்யூன் இருக்குது இது ஏசிஎம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையர் ஐடி பார்ட்டோட ஐடி என்னென்னா ஒன் ஒன் டென் அடுத்து வந்து ப்ராடக்டோட கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள்யூ டபுள்யூ ஸோ வந்து இதை எப்படி செப்பரேட்டாக கொண்டாடுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையரோட ஐடி ஏசிஎம் அப்படிங்கிறத செப்பரேட் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு மூணு கேரக்டர் செப்பரேட் பண்ணும் அதுக்கு ஸோ இங்கே வந்து எல்இஎஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணி லெஃப்ட் டச் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து செக்ரி எடுக்கணும் இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து எடுக்கணும் கரெக்டுங்களா ஓகே செலக்ட் பண்ணிட்டு கமா கொடுங்க கமா கொடுத்துட்டு எத்தனை கேரக்டர் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் எப்படி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இதை வந்து இங்கே மூணு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு மூணு கேரக்டர் மட்டும் இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து பிரித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கே போய்ட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் ப்ராப்பராக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுச்சு சப்ளையர் ஐடி சப்ளையர் ஐடியை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மூணு கேரக்டர் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் இருக்கிற மூணு கேரக்டர் ஸோ நடுவில் இருக்கிற மூணு கேரக்டர் எப்படி எடுக்காது அப்படின்னா ஈக்குவல் டு எம்ஐடி அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் கமா கொடுங்க கமா கொடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இதில் வந்து நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏ வந்து ஒன்று சி வந்து ரெண்டு எம் வந்து மூணு ஸோ இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் நம்பர் என்ன வார்க்க முடியும் நூற்றி பத்துங்கிறத எடுக்கணும் கேட்டுங்களா ஸோ நாலாவதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது நாலாவது லெட்டராக நம்மளோட ஸ்டார்டிங் லெட்டர் இருக்குது ஸோ நாலு கொடுங்க கமா கொடுங்க கமா கொடுத்துட்டு நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் எத்தனை கேரக்டர் அந்த நாலாவதுலேருந்து எத்தனை கேரக்டர் செப்பரேட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குது இங்கே வந்து நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு கேரக்டர் மட்டும் பண்ணால் போதும் நாலு அஞ்சுன்னா அஞ்சுன்னு கொடுக்கணும் ஸோ இது 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 கண்டாக இருக்கிற அஞ்சு இதுக்கு இது பண்ணணும் அஞ்சுன்னு கொடுக்கணும் நம்ம இங்கே வந்து மூணு மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிறனால மூணு அப்படின்னு கொடுத்து ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து பிக் ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா ஸோ ப்ராப்பராக பிக் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் கோடு ஸோ இதெல்லாம் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் அன் ஹைட் பண்ணுறேன் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் கோடு ப்ராடக்ட் கோடு வந்து ஃபை இந்த சைடு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது டபிள்யூ டபிள்யூ டிபி இதெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட் கோடு அதை வந்து எப்படி எடுக்கிறனா ஈக்குவல்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ரைட் சைடு ஓகேங்களா ஆர்ஐஜி அப்படின்னு கொடுத்து ரைட் கொடுத்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கமா கொடுத்துட்டு நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் எத்தனை கேரக்டர் நமக்கு இது பண்ணணும் ரெண்டு கேரக்டர் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க என்ட்ரு கொடுங்க டபிள்யூ டபிள்யூ அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஸோ லிஃப்ட்லேருந்து ரெண்டு கேரக்டரை நம்ம சப்ரேட் எடுத்துடும் இதே மூ இங்கே மூணு அப்படின்னா கொடுத்துருந்தோம் வைங்க என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஜி இந்த இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இதையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெண்டு தான் கொடுக்கணும் நான் சாம்பிளுக்காக சொல்லி காட்டினேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே ப்ராப்பராக இது பண்ணி வந்துருச்சு கடைசியில் இருக்க ரெண்டு லெட்டர் ஸோ இங்கே வந்து லென்த்து ஒரு இப்போ இந்த எஸ்கியூ நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதோடய லென்த் இப்போ வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆறு ரெண்டு எட்டு எட்டு கோடு எட்டே எட்டு தான் லென்த் இருக்குன்னு அதுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் தப்பு ஸோ ஏதாவது ஸ்டை டைப் ஆஃப் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் ஒரு லெட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா டைப் ஆஃப் மிஸ்டேக் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இது டோட்டலோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்சி எந்த லென்த் வந்து எட்டுக்கோ எட்டுக்கு அதிகமாக கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வந்து அதில் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு எல்இ என்ன டைப் பண்ணி டேப் கொடுங்க டேப் கொடுத்து டெக்ஸ்ட் என்ன டெக்ஸ்ட்டோ இந்த டெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு எட்டு கேரக்டர் இருக்குது ஸோ எட்டு வந்து இது ப்ராப்பரான தான் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை
அடுத்தது இது கம்மா கொடுங்க மறுபடியும் இதை கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மூணு கம்பைன் ஆகி ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டு இந்த எஸ்பியூக்கு ஈக்குவலாக வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கன்கார்டினேட் பண்ணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஸோ அன்கைட் பண்ணிக்கலாம் அன்கைட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ட்ரிக்ஸ் சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையும் அன்கைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே வின்சில்ட் வைப்பர்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஆஸ் டேக் ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்கு இதில் வந்து எனக்கு இந்த கடைசியில் இருக்கிற நாலு லெட்டர் மட்டும் இருக்கக்கூடாது மற்ற எல்லாமே வரணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் அப்படின்னு போட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் கேட்குது வின்சீல்டு வைப்பர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ கேரக்டர் இருக்குன்னா அப்படின்னா ஒரு பதினேழு கேரக்டர் இருக்குது ஸோ இது மட்டும் என்ட்ரு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வின்சீல்டு இங்கே ஹைடாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வின்சீல் வைப் பண்ண ப்ராப்பராக ப்ராப்பராக வந்துச்சு ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த மூணுக்கும் கரெக்டாகவது இந்த ட்ரெயின் பிளக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதையும் பிக் பண்ணிட்டு வருது ஏன்னா வந்து நம்ம பதினாறு பதினேழு கொடுத்தோம்னா ஸோ என்டையராக எல்லாத்தையும் பிக் பண்ணிட்டு வந்துடுது ஸோ நம்ம இதில் லெஃப்ட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது ரைட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் வேறு ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இதை நான் செப்ரேட் பண்ணுற பாருங்கள் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணிங்க ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதில் வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற கேரக்டரோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸ்பேஸோடு சேர்த்து அஞ்சு கேரக்டர் இருக்குது ஸோ இந்த அஞ்சு கேரக்டரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணால் போதும் அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு சேம் ஃபார்முலா தான் லெஃப்ட்டு தான் எந்த கேர எந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து எடுக்க பாருங்கள் அப்படின்னு இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம எடுக்க பாருங்கள் ஓகேங்களா கமா கமா கொடுத்துட்டு இங்கே நம்பர் ஆஃப் கேரக்டரில் தான் வந்து விஷயமா இருக்குது நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் எவ்வளோ அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் மைனஸ் இந்த அஞ்சு ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு லெட்டர் மைனஸ் பண்ணால் அதான் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் ஸோ எல்லா இதுக்கும் அது அப்ளிகல் ஆகும் ஸோ இங்கே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த் வருது மைனஸ் அஞ்சு பட்டம்னா இந்த இது மட்டும் வந்துடும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதை எக்ஸ்பிளைட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இப்போ டே தேவையான டேட்டாவை எடுக்க சொல் எடுக்க போகிறோம் ஸோ வந்து எப்படி அப்படின்னா லென்த் ஃபஸ்ட்டு லென்த்தை கண்டுபிடிங்க நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் எத்தனை நம்பர்னு கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அது வந்து லென்த் மூலிமா கண்டுபிடிங்க டெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கிற டோட்டல் லென்த்து இப்போ பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க மைனஸ் கொடுத்துங்க மைனஸ் கொடுத்து டோட்டல் லென்த்தில் எவ்வளோ இதை மைனஸ் பண்ணிடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேங்களா அஞ்சை மைனஸ் பண்ணிடுங்க அஞ்சை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எண்டிலேருந்து அது பிகினிங்லேருந்து கரெக்டாக இதோடு வந்து நின்றுக்கும் என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாருங்கள் நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணோம்னா பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக வந்து பிக் ஆகுதா டெக்ஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்லேயும் ஒரு வீடியோ டெக்ஸ்ட்டை பற்றி பார்த்தோம் அது பார்க்கலாம் பாருங்கள் வீடியோட ப்ளே லிஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை நாங்கள் வச்சு நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஃபார்ம்லாக கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு டேரெக்டாக போயிடலாம் ஸோ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் வந்து எழுதியிருக்காங்க கண்டபடி எழுதியிருக்காங்க ஸோ வந்து ஒரு ப்ராப்பராகவே இந்த இதில் கரெக்டுங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ப்ராப்பரான ஃபார்மேட்டில் மாற்றுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்ஸில் இருக்குது ஸ்மாலில் இருக்குது நடுவில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ விஏங்கிறது ப்ராப்பராக இல்லை டி வந்து ஸ்மாலில் இருக்குது ஹெச்ஏ வந்து கேப்ஸில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக மாற்றுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து ட்ரிம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ட்ரிம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அன்வான்டட் ஸ்பேஸ் எண்டில் இருந்தாலும் சரி இல்லை பிகினிங்கில் இருந்தாலும் சரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிங்லிங் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் சரி ப்ராப்பராக அந்த அன்வான்டட் ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா இந்த டெக்ஸ்ட்டில் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஈக்குவல் டு டிஆர்ஐ எம் ட்ரிம் கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு இது பண்ணுறது பார்த்திங்களா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் ரெண்டு ஸ்பேஸ் இருந்தால் மூணு ஒரு ஸ்பேஸுக்கு மேலே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் நடுவில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் அதே மாதிரி பிகினிங்கில் வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ராப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து அதே மாதிரி எண்டில் எண்டில் ஏதாச்சும் ஸ்பே
இது ஸ்மாலில் மாதிரி ஸ்மாலர் கேஸில் மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கேரக்டரும் ஸ்மாலர் கேஸில் வந்துருச்சு சில டைம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா லெட்டரும் கேப்சுலில் டைப் பண்ணுற மாதிரி கூட வரலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு யூ அப்பர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி எந்த டெக்ஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாயிரும் ஸோ டேப் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக வந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக பெரிய லெட்டரில் கேப்ஸில் வந்து வந்துருச்சு சார் இவ்வளோ ஃபார்மஸ் பார்க்க ரவுண்ட் ரவுண்டப் ரவுண்ட் டவுன் எம் ரவுண்ட் சீலிங் ஃப்ளோர் இதெல்லாமே பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாமே வந்து ரம் நம்பர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இது பார்க்குறதுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு ஃபார்முலாவே இது தெரியாது பட் ஒர்க் பண்ணுறப்ப தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு தெரியும் சரி ஓகே இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் சரி இது வந்து நார்மல் நம்பர் இதில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு டிஜிட்டு பக்கமாக இருக்குது ஓகேங்களா அஞ்சாறு டிஜிட் இருக்குது ஸோ வந்து இப்படி சில பேரும் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு விருப்பப்படுவாங்க ஸோ வந்து அதை எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது நார்மல் எக்ஸல் வீடியோ நம்ம பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ டிஜிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமோ பண்ணலாம் எவ்வளோ ரெடி ரெடியூஸ் பண்ணுமோ பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு ரெண்டு டிஜிட் மட்டும்தான் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பது இரு இருபத்தி கரெக்டுங்களா பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் இந்த நம்பருக்கு பண்ணுற ஒரு மேக்கப் மாதிரி தான் பட் உண்மையான அதோட முகங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தா தான் தெரியும் இது வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி நாலு ஏழு ஓகேங்களா ஆனால் இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மே ஒரு இந்த செல்லுக்கு ஒரு மேக்கப் போட்டிருக்கோம் இது மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ண அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக அதோட பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து இதான் வந்து உண்மையான வேல்யூ இதை வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னா இது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு வைங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மல்டிப்ளை ஆகிறது வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு கூட கிடையாது இருபத்தி நாலு புள்ளி நாற்பத்தாறு ஐம்பத்தி எட்டு கூட தான் மல்டிப்ளை ஆகுது இந்த இடத்துல இருக்கிறதா உண்மையான வேல்யூ அதாவது ஃபார்முலா பார்ல இருக்கிறதா உண்மையான வேல்யூ ஸோ வந்து இது ச சம்டைம்ஸ் வந்து டிஜிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறனால இது தப்பான ஒரு கன்க்ளூஷனான தப்பான ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு போயிடும் தப்பான ஒரு ரிசல்ட்டுக்கு போயிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நம்ம ரவுண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து மேக்கப் போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த நம்பருக்கு கம்ப்ளீட்டாக இதோட ட்ரூ வேல்யூவே ட்ரூ பொட்டன்ஷியலே வந்து ஒரு ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு டிஜிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதான் வந்து ட்ரூவான வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ரவுண்டு அப்படின்னு போட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கமா கொடுங்க இப்போ வந்து எத்தனை டிஜிட்ஸ் வேணும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கும் இது வந்து கம்பல்சரி கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு டிஜிட் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி கொடுத்திங்கனாலும் அப்படி அந்த ஃபார்முலா கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை அப்ளை ஆகிடும் எல்லா இதுக்கும் ஸோ வந்து இது வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு மாற்றிடுச்சு பட் ஆனால் இது எப்படி நான் நம்புறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தா தொ தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சுங்கிற இந்த இடத்துல வந்தால் நான் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு தான் நம்புவேன் பட் ஆனால் இது ஃபார்முலாவில் காட்டுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு டவுட்டாக ரிசால்வ் பண்ணுச்சா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி ஆல்டிஎஸ்வி அதாவது இங்கே ஃபார்முலாவாக இருந்ததை நான் வேல்யூஸாக பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கனா ஃபார்முலா இருக்கும் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ இருக்கும் பட் டிஸ்பிளேல ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் நம்பலாம் ஸோ இது வந்து ரவு இந்த ரவுண்ட் பண்ணுறது ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன இதில் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ வந்து ரெண்டு டிஜிட் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இது ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டு இது செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகம் இதுக்கு அடுத்த இதோட இதோட கம்மி இதோட இதுக்கு கம்மி இதோட இது கம்மி ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே போவாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து ரெண்டு டிஜிட்னு சொன்னால் இது இந்த காரணம் இருக்கிற
கம்மா நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட் ஓகேங்களா ஒரு டிஜிட் கொடுத்துருங்க போதும் ரெண்டு டிஜிட் ஆனால் கொடுத்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ட்ராக் பண்ணி விடுங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பாருங்கள் இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு ஆயிருக்கு இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு புள்ளி ஆறுன்னு ஆயிருக்கு ஒரு டிஜிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஏழுங்கிறது வந்து ஆறு கூட இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு பட் இதில் வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது நான் இது பண்ணுறேன் வேல்யூவாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல் டிஎஸ் சேம் செல்லியே வேல்யூவாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து அஞ்சு ஏழுன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த அஞ்சு ஏழுங்கிறது வந்து ஆறாக தான் ரவுண்ட் ஆஃப் ஆகும் இதே வந்து அஞ்சு மூணுன்னு இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மூணுனா ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக் ரூல் படி அஞ்சாவது இங்கே இருபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சுன்னு தான் வந்துருக்கும் ஆனால் இருபத்தி மூணு புள்ளி ஆறு இந்த அப்போட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரவுண்ட் அப்போட மீனிங் என்னென்னா ரெண்டு டிஜிட்டில் போயிட்டு மேலே இருக்கிற இது அதாவது இந்த ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக் ரூலை ஃபாலோ பண்ணாமல் எது வந்து அப்பர் சைடு இருக்கிற டிஜிட்டோ அது கூட போய் இதாகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆகும் அதே வந்து இங்கே ஃபைவ் ஒன்று இருந்தால் கூட சிக்ஸ் ஆகுது ஆகும் ஸோ ஆனால் ஜென்ரல் நார்மல் ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக் ரூலில் இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சுன்னு தான் வந்துருக்கணும் இங்கே இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறுன்னு வந்திருக்கு ஸோ அதான் வந்து ரவுண்ட் அப் அடுத்து வந்து பண்ணிங்க ரவுண்ட் டவுன் ரவுண்ட் டவுன் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கம்மா எத்தனை டிஜி ஒரு டிஜிட் பண்ணால் போதும் என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ வந்து கண்ட்ரோல் டி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து இது இதுக்கு இருக்கிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த வேல்யூஸை பார்த்தாவே தெரியுது ரெண்டுமே வந்து சி சீல இருந்தால் சி காலம்ல இருந்தால் வந்திருக்கு இதுவும் சி காலம்ல இருந்தால் எடுத்துருக்கோம் சேம் செல்ல இருந்தால் டேட்டா எடுத்துருக்கோம் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறுன்னு வந்திருக்கு இது இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சுன்னு வந்திருக்கு அதாவது ரவுண்ட் டவுன் பண்ணிடுறது இங்கே ஐம்பத்தி ஒம்பதுன்னு இருந்தால் கூட இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது வரும் எது வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டோ அதை தான் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்போ இப்போ இப்போ புரிஞ்சுக்க பண்ணிங்க ரவுண்ட் அப்புக்கும் ரவுண்ட் டவுனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ட்டு அடுத்தது வந்து எம் ரவுண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டிஜிட்டில் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் மல்டிபிள்ஸ் நம்ம வந்து சில டைம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு எம் ரவுண்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்பர் இந்த நம்பர் இந்த நம்பரில் தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் கம்மா மல்டிபிள் எந்த மல்டிபிளில் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குது எனக்கு வந்து நீங்கள் எந்த மல்டிபிள்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுத்துன்னு வைங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் வைங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைவ்னு கொடுத்தது என்னான்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் டி ஓகேங்களா ஸோ வந்து இது என்ன அப்படின்னா அஞ்சு அஞ்சாக இருக்கும் இங்கே வந்து நம்பர் இந்த ரிசல்ட்டை பார்த்தீங்கனாவே தெரியும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு முப்பது நூறுன்னு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ நம்ம எங்கே அது சொல்லியிருக்கோம் இங்கே வந்து மல்டி இப்போ எஃப் டூ கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல தெரியும் இந்த ஃபைவ் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் நான் அது ஃபைவ் இதே நம்ம வந்து என்ன வேணாலும் வைக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட வச்சுக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டு ட்ராக் டவுன் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இதாக இருக்கு இப்போ இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன் இருக்கு ஸோ முப்பத்தஞ்சு புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சுன்னு பண்ணிடும் இது ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக் ரூல்ஸில் படி இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த இந்த இதுவும் ரவுண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக் ரூல்ஸ் படி யூஸ் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த ரவுண்ட் அப் ரவுண்ட் டவுன் சீலிங் ஃப்ளோர் இந்த நாலு ஃபார்முலாவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்கிறபடி ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் வந்து ஹண்ட்ரட்னு மாற்றிடுச்சு ஸோ இது எங்கேருந்து எடுக்குது வேல்யூ ஸோ இந்த இடத்துல இருந்தால் எடுக்குது இதே வந்து ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துனாங்க இது போய்ட்டு எங்கே ஆகும் அப்படின்னா ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே வந்து ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஸ்டில் இதில் தான் இருக்குது ஓகே ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு மேலே போனால் தான் இதாக வரும் எயிட்டுக்கு கொடுத்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் நாட் ஃபைவ்ல போயிட்டு இதாயிரும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டே போகும் அதே வந்து ஃபைவ் நோ போட்டனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஸோ நான் ஹண்ட் டென்னில் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த நூற்றி
இருபது புள்ளி ஜீரோ ஒன்று இங்கே வந்து ஸோ எக்ஸாம்பிள் இருபது புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் நாலு இருந்தால் கூட பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முப்பதில் தான் சீலிங் போகும் அதே மாதிரி எம்பர் ஒன்று வந்து இருபதுல தான் வரும் ஸோ வந்து எது சீலிங் சீலிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேன் இங்கே இருக்குது சீலிங்கில் இருக்குல்ல டாப் அந்த டாப்பில் போய் ஃபிட் பண்ணுறது அடுத்து வந்து ஃப்ளோர் அது சீலிங்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட் வந்து ஃப்ளோர் ஈக்குவல் டு ஃப்ளோர் கொடுங்க ஃப்ளோர் கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிட்டு கமா கொடுத்துட்டு மறுபடியும் டென்னே கொடுங்க கொடுத்துட்டு எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் ட்ரெண்டுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளோர் வேலையில் தான் வரும் இங்கே வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நூ நூறுன்னு வந்திருக்கு இது இது நூற்றி பத்துன்ற ஒரு சீலிங் பட் நூறுன்னு வந்து ஃப்ளோர் வந்திருக்கு இது வந்து நூற்றி ஒம்பது புள்ளி தொண்ணூத்தொம்பது எத்தனை தொண்ணூத்தொம்பது கொடுத்தீங்கன்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா நூறு தான் இருக்கும் ஹோல் நம்பரை வந்து ஒரு நம்பரில் வந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி ஒரு ஃபார்முலா வச்சு செப்பரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது இங்கே ஹோல் நம்பர் காட்டுங்கள் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே டெசிமல் நம்பர்ஸ் அப்படிமாங்க மேத்தமெட்டிக்கலாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஏன் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இதில் வந்து பார்த்தாவே தெரியுது ஏன் செப்பரேட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரலாம் ஸோ இதை வச்சு நான் அந்த கொஸ்டின்லாம் வந்து எல்லா மேக்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸுங்கிறது நிறையா இருக்குது அது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் என்ன எக்ஸாம்பிள் காட்ட மாதிரி அப்படின்னா இங்கே வந்து நாலு பேர்த்தோட நேம் இருக்குது டேட் ஆஃப் பர்த்தும் அந்த நாலு பேர்த்தோட டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குது இந்த இடத்துல அவர்களோட ஏஜை கொண்டாடணும் நம்ம அந்த ஏஜ் எப்படி கொண்டாட போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஃபார்முலாஸை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலாஸ் வச்சு இங்கே வந்து இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏஜ் வரும் ப்ளஸ் வந்து நார்மலாக ஏஜ் வந்து இது கன்வெர்ட் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து எவ்வளோ டேஸ் அதாவது பிறந்தலேருந்து எவ்வளோ டேஸ் இருந்திருக்காங்க எவ்வளோ ஏஜ் இருக்குது அதாவது பிறந்த நாள் முடிஞ்ச முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் வந்து எவ்வளோ நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லா டீட்டெயிலும் அங்கே யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலா வச்சு கொண்டாடும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் எக்ஸலும் சரி மேத்தமெட்டிக்ஸும் சரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் ரீசன்ஸ் தான் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அப்ளிகேஷனில் பண்ணுறது நம்மளோட சக்ஸஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை இப்போ கற்றுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ வந்து ஹோல் நம்பர் ஹோல் நம்பருக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ஐஎன்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணி டேப் கொடுத்துட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ட்ராப் டவுட் இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் இருக்கிற டெசிம்பர் எல்லாமே காணாமல் போயிடும் ஹோல் நம்பர்ஸ் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெசிமல் மட்டும் டெசிமல் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நார்மல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு மெத்தட் நான் யூஸ் சொல்லித்தரேன் கிளிக் பண்ணிட்டு மைனஸ் கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மீது இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணிங்க இது வந்துடும் ஸோ டெசி ஹோல் நம்பரை தனியாக செப்பரேட் பண்ணிட்டா டெசிமலாக தனியாக செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்னொரு மெத்தட் வந்து இது வந்து நார்மல் மைனஸ் ப்ளஸ் கால்குலேஷனை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் பட் இதுக்கு வந்து ஃபார்முலாவும் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு எம்ஓ டி அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா இப்போ எப்படி இருக்குது நம்ம பார்த்தீங்க நம்பர் என்னான்னு கேட்குது இந்த நம்பர் தான் இது பண்ணுறோம் டி டிவிஷன் டிவைடர் கொடுக்க தேவையில்லை இந்த டைம் கமா கொடுங்க டிவைடருக்கு பதில் கம் இன்புட்டாகவே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ டிவிசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதால் இதை டிவைட் பண்ணணும்னு கேட்குது இந்த ஹோல் நம்பரால் டிவைட் பண்ணிடுங்க ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருக்கு இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ மோடில் வந்து ஏ டூ ஏ டூ ஹோல் நம்பர் எடுத்துக்கும் ஹோல் நம்பரை வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டூவால் டிவைட் பண்ணிடும் டிவைட் பண்ணிட்டு எத்தனை டைம் டிவைட் பண்ணி அந்த டீட்டெயில்லாம் இங்கே வந்து கொடுக்காது டேரெக்டாக இங்கே கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா எது மீதி இருக்குது இரு இரு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சாக இருபத்தி ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணால் என்ன மீதி இருக்கும் மீதி இருக்கிறது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் மீதி இருக்கும் அதே மாதிரி அதை ட்ராக் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இது மாதிரி இதான் மீதி இருக்கும் ஓகே ஓகே வந்து ஸோ வந்து இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணது போக மீதி இருக்கிற வேல்யூஸ் இங்கே வந்துடும் ஸோ இது வந்து மீதி இருக்கிற இருக்கிறதுக்கு ஒரு இது அதே மாதிரி டிவிஷருக்கும் இன்னொரு இந்த இதை விட்ருங்க நான் இப்போ வந்து இந்த இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி இந்த எல்லா நம்பரையும் ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணணும்னு நீங்கள் அதுக்கும் மோடை யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ
டுடேவை கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இன்போர்ட் கொடுக்க தேவையில்லை இது இன்போர்ட் கொடுக்காமே வரும் ஸோ வந்து பிராக்கெட்டை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகுது இது என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்த் டேட் செகண்ட் மந்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா இது எந்த டேட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகுது பார்த்திங்களா கம்ப்யூட்டரோட டேட் தான் இந்த இடத்துல வருது ஸோ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் கரண்டாக என்ன டேட் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸலில் ஒரு ஃபார்முலா வச்சு கொண்டாட முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து ஏஜ் கால்குலேட் பண்ணும் இது டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகேங்களா டேட் ஆஃப் பர்த்துங்கிறது என்ன பிறந்த நாளில் இருந்து இன்றைக்கி செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற டேஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நான் எப்படி இது பண்ணுறது ஈக்குவல் டு டுடே கொடுங்க டுடே கொடுத்துட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இன்பு தேவையில்லை ஓகேங்களா இன்றைக்கி டுடே டுடே வந்து இந்த டேட் இருக்குது அதில் வந்து எதை வச்சு மைனஸ் பண்ணணும் டேட் ஆஃப் பர்த்தை வச்சு மைனஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ நாள் இந்த பூமியில் இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா மைனஸ் கொடுங்க மைனஸ் கொடுத்துட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ வந்து இதை வந்து ட்ராக் டவுன் பண் பண் பண்ணுறதுனா நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஏஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கட்டுங்களா இது வந்து டேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் தான் அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பதினாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நாள் அதாவது இந்த ராஜ் வந்து பிறந்து இந்த பூமியில் வந்து பதினாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நாட்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டார் ஓகேங்களா இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்து கணக்கு படி பார்த்தா ஸோ வந்து நான் என்ன சொன்னேன் இங்கே ஏஜ் தான் சொன்னேன் ஏஜ்ங்கிறது வந்து டே கிடையாது பார்த்தீங்களா டே வந்து இந்த இடத்துல கொண்டாடலாம் பிரச்சனை இல்லை பட் ஏஜுங்கிறது டே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் லெவலில் ஒரு சின்ன எடிட் மட்டும் போதும் இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு பேக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நார்மல் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஸ் கால்குலேஷன் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரேக்கெட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்புறம் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்புறம் ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் இந்த இதில் தான் வந்து இந்த சீக்வன்ஸில் தான் எப்போதும் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் அந்த ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூலாம் ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லீப் இயருங்க கணக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ப்ளஸ் லீப் இயர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஜ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிரும் ஓகேங்களா தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் இயர்ஸ் வந்து ஆயிருக்கு ரவிக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி எயிட்டின் டூ தௌசண்ட் ஒனில் பிறந்திருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரம்யா வந்து எயிட்டின் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து நான் இதை இது பண்ணனால இப்படி இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நம்பர் இருக்குது தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இந்த டூ எயிட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்குள்ள இதாக இருக்குது இப்போ வந்து இங்கே தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் இப்போ வந்து ஃபைவ் ஃபைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்படி இருந்துச்சுன்னா முப்பத்தொம்பது வருஷம் ஐம்பத்தஞ்சு நாள் வாழ்ந்துட்டார் அப்படின்னு மீனிங் இல்லை இங்கே ஐம்பதுன்னே வச்சுக்கோங்க அப்போ கால்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் முப்பத்தொம்பது வருஷம் வாழ்ந்துட்டார் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒரு இயரில் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர் வாழ்ந்துட்டார் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொம்பது வருஷத்தை விட்டுருங்க மீதி இப்போ இந்த வருஷம் இந்த பர்த்டே வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னு இப்போ இங்கே கால்குலேட் பண்ணு கட்டுங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் ஃபைவை வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது வந்து எவ்வளோ நாளாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நாளை டிவைடட் பை டூ பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வர நம்பர் தான் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த கால்குலேஷனில் ஸோ அதை எப்படி டேஸை கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் அந்த ஃபார்முலா மூலிமா சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஏஜ் மட்டும் இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ மைண்ட் ஐஎன்டி கொடுத்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோல் நம்பர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஏஜ் இருக்கும் இப்போ வந்து டேஸ் இங்கே கொண்டாடணும் இங்கே வந்து பாயிண்ட் டூ எயிட்டுங்கிறது வந்து டேஸ் கிடையாது நூறு ஒரு வருஷத்தை நூறாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் வந்து இந்த வருஷத்தில் வாழ்ந்துட்டார் பிறந்த நாள் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஸோ அதை வந்து டேஸை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் உங்கள் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணுங்கள் இதை கொடுத்துட்டு மைனஸ் கொடுத்துட்டு இதை கொடுங்க ஸோ வந்து பாயிண்ட் டூ எயிட் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபார்முலாவில் மறுபடியும் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிடணும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நூற்றி ஒரு நாள் வந்து வாழ்ந்துட்டார் இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா பதினொன்னாவது
சப்போஸ் இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு யூ வேணும் அப்படின்னா இங்கே யூ என்டரில் கொடுத்து இது பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்குது ஸோ வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து இங்கே என்ட் கொடுத்து மாற்றிக்கலாம் இப்படி தான் சர்ச் ஃபார்ம் ஃபார்முலா ஒர்க் ஆகுது இதை யூஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் ட்ரிம் பார்த்தீங்கன்னா அன்வான்டட் ஸ்பேஸ் பிகினிங்கில் வந்து இல்லை ஒரு வேர்டோட பிகினிங்கில் வந்து அன்வான்டட் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது நார்மலாக பார்த்தா தெரியாது இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ராம் மார்க்கு முன்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்பேஸஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி ரிமூவ் பண்ணி கரெக்டாக இப்படி ப்ராப்பராக கொண்டாடுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு டிஆர் ஐஎம் ட்ரிம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா போட் டெக்ஸ்ட்டு கேட்க அடுத்தது டெக்ஸ்ட் எந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் என்டர் கொடுங்க ரவி பார்த்தீங்களா இப்போ ப்ராப்பராக வந்துடுச்சு இங்கே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது இதை இது பண்ணி விடுங்க ட்ராக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே ப்ராப்பராக வந்து இங்கே ராமங்கிறது இங்கே நிறையா ஸ்பேஸஸ் இருக்குது இந்த எல்லா ஸ்பேஸஸும் ரிமூவ் பண்ணி ப்ராப்பராக வந்துருச்சு அதே மாதிரி இங்கே ராஜ்லி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ் போயிட்டு ப்ராப்பராக வந்துருச்சு இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ஒரு இதை கொண்டாட முடியும் ஓகே நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டு ரேண்ட் ஃபார்முலா எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம ஒரு ரேண்டமாக ஒரு நம்பரை வந்து அலாட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது நான் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி டேட்டா ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இங்கே வந்து எனக்கு இப்போ என்ன சினாரியோ அப்படின்னா எனக்கு நேம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து நான் சீட் நம்பர் அலாட் பண்ணும் நான் வந்து எந்த விதமான பயாசும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு இந்த சீட் அப்படின்னு நானே தரக்கூடாது எக்ஸலே அதை வந்து டிசைட் பண்ணும் ரேண்டமாக டிசைட் பண்ணும் யாருக்கு எந்த சீட் வேணாலும் தரலாம் பட் எக்ஸல் அதை டிசைட் பண்ணி கொடுக்கணும் எனக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த அந்த ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நான் வந்து இப்போ பிளேஸ் அலாட் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷனில் நான் இருக்கிறேன் இப்போ வந்து அதை வந்து நான் எப்படி ரேண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ரேண்டமாக சீட் அலாட் பண்ணுறங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம சீட் நம்பர் என்ன அலாட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் டு ஆர்ஏஎன்டி ரேண்ட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இது இங்கே போய் ரவியெலாம் சூஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே சும்மா ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்துருங்க என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நம்பர் வந்துடும் ட்ராக் பண்ணி விடுங்க ட்ராக் பண்ணு ட்ராக் பண்ணலாம் இல்லைனா ஷிஃப்ட்டை இது பண்ணி எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளேஸ் பண்ணிட்டால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேண்டம் நம்பர்ஸ் வந்துருச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸலே சூஸ் பண்ண ரேண்டம் நம்பர்ஸ் இப்போ வந்து இந்த ரேண்டம் நம்பர்ஸ் ஒரு நம்பர் மாதிரி இன்னொரு நம்பர் இருக்காது ரேண்டமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அதுவே செலக்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ வந்து அப்படியே இங்கே போய்ட்டு நான் இங்கே ஒரு ஸ்லெல்ல கிளிக் பண்ணிட்டு அதை வெளியில் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சப்போஸ் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து இது வந்து ஒன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஆல்டிஎஸ்வி அதாவது வேல்யூஸை மட்டும் பேஸ் பண்ணால் அது வந்து வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த வீடியோவில் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆல்ட் இஎஸ்வி இஎஸ்வின்னு ஒரு இருக்குது வேல்யூஸ் மட்டும் எப்படி பேஸ் பண்ணுறது எக்ஸல் அப்படின்ட்டு அது இம்பார்ட்டன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பட் உங்களுக்கு சாம்பிள் மட்டும் இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து இப்போ இப்போ வந்துருச்சு இப்போ ரவியோட சீட் நம்பர் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ரவியை போய்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயில் போய் உட்காரணும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து சீட் நம்பர் அலாட் பண்ணியிருக்கிறது ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ வந்து நான் எப்படி ஒன் டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே எப்படி அலாட் பண்ணுறது ரவிக்கு அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறோம் இ அதுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது ரேண்ட் பிட்வீன் அந்த இதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆர்ஏ என் டி அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ரேண்ட் பிட்வீனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் பாட்டம் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு சீட் இந்த பாட்டம் க கமாக கொடுத்துக்கோங்க டாப் என்னான்னு கேட்குது எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹண்ட்ரட் செலக்ட் பண்ணு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் என்ட்ர கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்களா நைன்டி ஒன் ரவிக்கு வந்து நைன்டி ஒன் அலாட் பண்ணிடுச்சு சிஸ்டமே ஸோ இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒன் டூ ஹண்ட்ரடில் மட்டும் இருக்கிற நம்பர்ஸை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இதை அலாட் பண்ணும் சப
ஆல்ட் இஎஸ் வி வேல்யூஸை மட்டும் இந்த இதில் வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இதில் வந்து வேல்யூஸை மட்டும் பேஸ்ட் ஆயிரும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் இது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பட் ஆனால் நைன்டி ஃபோர் தான் ரவி கலாட்டானது இதாகிடுச்சு இங்கே ஃபார்முலா பாரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் தான் இருக்குது ஃபார்முலாவில் ஏன்னா நம்ம வந்து வேல்யூஸை மட்டும் அலாட் பண்ணிட்டு ஃபார்முலாவை டெலிட் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஃபார்முலா வராது இங்கே இப்போ இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணால் பாருங்கள் நைன்டி ஃபோர் எப்போதுமே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த இந்த எக்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து யாருக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பணுமோ அவங்களுக்கு அனுப்பி விட்டு அவங்கள வந்து யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லலாம் இது வந்து என்னென்ன ஃபார்முலானால் சப்ஸ்டியூட் ரீப்ளேஸ் அண்டு ரி ரிப்பீட்டேட்டிவ் ஃபார்முலா ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து டேரக்டாக வீடியோவுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற ஒரு டெக்ஸ்டியோ இல்லை வந்து நம்பரையோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஈக்குவல் டு ஆரி ரீப்ளேஸ் ஓல்டு டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் கமா நம்ம வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியான் இருக்குது அந்த இந்தியாவை யூஎஸ்ஏன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஓகே ஸ்டார்டிங் நம்பர் என்னான்னு கேட்குது ஸ்டார்டிங் இந்தியா வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டில் இதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு நம்பர்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் ஸோ வந்து ஸ்டார்டிங் நம்பர் மட்டும் இப்போ என்ட்ரு பண்ணணும் ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஒன் எப்போதுமே இந்த இடத்த பார்த்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஒன் சொல்லிட்டோம் கம்மா கொடுத்துட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ கேரக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு கேட்குது நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் கேரக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் கம்மா கொடுத்துருங்க நியூ டெக்ஸ்ட் அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ண இடத்துல எந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் என்ட்ரு பண்ணணும்னு கேட்குது நம்ம வந்து யூஎஸ்ஏன்னு என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் ஸோ கொட்டேஷனில் கொடுத்துருங்க கொட்டேஷன் யூஎஸ்ஏ ஓகே கொட்டேஷனை க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ப்ராக்கெட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ மாறிடுச்சா இந்தியாங்கிறது வந்து இங்கே யூஎஸ்ஏ மாறிடுச்சு இது என்னோட சினாரியோ உங்கள் சினாரி எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ரீப்ளேஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்டியூட் நெக்ஸ்ட் இயர் சப் சப்ஸ்டியூட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுவும் சிமில் ரீப்ளேஸ் மாதிரி தான் பட் ஆனால் இது எப்படின்னா உள்ளே போய் இருக்கிற வேடை நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அந்த வேடை சர்ச் பண்ணி அந்த வேடை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் முன்ன வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் பட் இந்த டைம் வந்து அது தேவையில்லை நமக்கு சப்போஸ் இந்த மையை வந்து நம்ம அவராக சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓகே ஈக்குவல் டு அது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஈக்குவல் டு சப்ஸ்டியூட் டேப் ஃபார்முலா பிக் ஆகிரும் டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் கமா கொடுத்துக்கோங்க கமா கொடுத்துட்டு ஓல்டு டெக்ஸ்ட் ஓல்டு டெக்ஸ்ட் என்னான்னு கேட்குது நம்ம ஓல்டு டெக்ஸ்ட் என்ன நம்மளோட ஓல்ட் டெக்ஸ்ட் மை மையை தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் ஸோ மை கொட்டேஷனை இது பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கம்மா கொடுத்துருங்க நியூ டெக்ஸ்ட் எந்த டெக்ஸ்ட்டால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குது கொட்டேஷன்கள் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கணும் ஓயூஆர் ஏன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் எப்போதுமே கொட்டேஷன்கள் தான் கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து அவர் ஓயூஆரில் நம்ம எம்ஓஏ ரீப்ளேஸ் பண்ண போகணும் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கம்மா கொடுங்க நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆப்ஷனல் அது வந்து நம்ம கொடுக்கணும்னு தேவை கிடையாது இது இந்த ஃபார்முலாவுக்கு நல்லா எல்லா ஃபார்முலாக்கும் ஸோ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதோட ஃபார்முலா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்தியா இஸ் அவர் கண்ட்ரி மைங்கிறது வந்து அவராக மாறிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரிப்பீட்டேட்டிவ் இப்போ வந்து ஒரு வேடை வந்து எத்தனை டைம் என்னால் ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சப்போஸ் ஒன் ஆர் த்ரீயை டென் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டேட் பண்ணோம்னா ஆரி பிடி இங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ரிப்பீட்டேட் பண்ணோம் ரிப்பீட்டே எந்த டெக்ஸ்ட்டை பண்ணணும்னு கேட்குது ஒன் ஆர் த்ரீ நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கம்மா கொடுத்துங்க நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நான் ஒரு டென் டைம்ஸ் ஓகே ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் என்டர் ஒன் ஆர் த்ரீன்னு டென் டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை டெக்ஸ்டிங் பண்ணலாம் அதுவும் அப்படின்னு காட்டிடலாம் சேம் தான் ஆர் இபிடி ரிப்பீட்டேட்டிவ் எந்த டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஒரு தௌசண்ட் டைம்ஸ் பண்ணுறோன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டைம்ஸ் இந்தியா இந்தியா இந்தியான்னு வந்துடும் டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி டெஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டான மெத்தடில் மாற்றிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓ ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டோட்டலாக இந்த டெக்ஸ்ட்ட
அதேமாதிரி இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் போட்டுங்க ஓகே ட்ராக் பண்ணிவிடுங்க கரெக்டாக வந்துருச்சா கன்கிடியன்ட் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து நேமோட டைட்டில் நேம் இந்த காலத்தில் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் மிஸ்டர் ரவிக்குமார் மிஸ் செல்வி டாக்டர் ஈஸ்வர் இஆர் மதன் இதை வந்து இப்படி தான் கொண்டு வரணும் மறுபடியும் நான் ஒரு ஒரு வாட்டி பண்ணி கட்டுறேன் வேகமாக ஈக்குவல் டு கண்காடினேட் சிஒஎன் டைப் நீங்கள் டேப் கொடுங்க டெக்ஸ்ட் ஒன் இது கமா டெக்ஸ்ட் டூ என்டர் ஓகே அதே உங்களுக்கு எண்டில் வேணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஒன்றை மாற்றி செலக்ட் பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு கண் கோஆர்டினேட் டெக்ஸ்ட் ஒன் இது கமா கொடுங்க டெக்ஸ்ட் டூ எத்தனை டெக்ஸ்ட் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இங்கே நம்மளுக்கு ரெண்டு டெக்ஸ்ட் மட்டும் போதுங்கன்னா ரெண்டு டெக்ஸ்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் கொடுத்து டேப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லாதனால இதாகல ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக வந்துடும் கரெக்டாக வந்துடும் ரவிக்குமார் மிஸ்டர் எப்படி வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டெக்ஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணுறதுல தான் நம்ம மொத்தம் இதுவும் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கேன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் ஈக்குவல் டு இது ஆம் பர்சன்ட் வச்சு பண்ணலாம் அதை நான் எப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்டு கொடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல வேணும் அது அதனால் கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் ஒரு அண்டு கொடுத்துக்கோங்க அண்டு கொடுத்துட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க யுவர் பில் இஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கரெக்டாக வந்துருச்சா இது இதை கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இது வந்து அண்டை யூஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே சேம் தான் அது ஃபார்முலா இது சிம்பிளாக வச்சு நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் கண் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலாக்கு போகலாம் டாலர் இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து சிம்பிளாக நம்பர்ஸ் மட்டும் இருக்குது நம்ம இது டாலர் டாலர் சைன் கூட எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் ஈக்குவல் டு டாலர் டி ஒன் டைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா டேப் எந்த நம்பரை வந்து டாலராக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இந்த நம்பரை கமா எத்தனை டெசிமல் வேணும் ஆக்சுவலாக டென்னுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எத்தனை டெசிமல் வேணும் சப்போஸ் நீங்கள் ரெண்டு மட்டும் போதுன்னா ரெண்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் நாலு வேணா நாலு கொடுத்துல எப்படி வேணும் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு பிராக்கெட் க்ளோஸ் என்டர் பார்த்தீங்களா டென்னுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டெசிமலோட டாலர் சிம்பிளோட வந்துருச்சு டேப் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அதே மாதிரி வந்துருச்சு சப்போஸ் இந்த இடத்துல மூணு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா மூணு சைபர் வரும் டென்னுக்கு அப்புறம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு சைபர் வந்துருச்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் மூணு சைபர் வந்து எல்லாத்துக்கும் மூணு சைபர் வந்துருச்சு இப்படி தான் நம்ம டாலர் சிம் ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் இந்த எக்ஸாக்டோட ஒர்க் என்னென்னா நம்மள்கிட்ட வந்து ரெண்டு டேட்டா இருக்குது இந்த டேட்டாவும் இந்த டேட்டாவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு தௌசண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது தௌசண்ட் ரெக்கார்ட்லேருந்து சில ஒவ்வொன்றா பார்த்து கண் கண் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா ஏதாச்சும் ஸ்லைட்டான ஒரு இது கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸ்லைட்டான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருந்தால் கூட அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடும் அதை வந்து இந்த எக்ஸாக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு எக்ஸாக்ட் இஎக்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணி டேப் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் நாங்கள் பிக் ஆகிக்கும் டெக்ஸ்ட்டு ஒன் இது இதை வந்து டெக்ஸ்ட்டு டூ கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் டூ இது பிராக்கெட் க்ளோஸ் என்டர் ட்ரூ இங்கே இருக்கிற இண்டியாவும் இங்கே இருக்கிற இண்டியாவும் சேம் தான் பட் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரவிக்குமார்னு இருக்குது இங்கேயும் ரவிக்குமார் தான் இருக்குது பட் இது கேஸ் சென்சிட்டிவ்ங்கிறனால இது ஃபால்ஸ் கட்டிடுச்சு ஸோ இங்கே ரவிக்குமார்னு இருக்குது இங்கேயும் ரவிக்குமார்னு இருக்குது பட் இது வந்து கேப்ஸில் இருக்கிறனால இது ஃபால்ஸ் கட்டிடுச்சு இங்கே ராம் மான் ராம் ஆப்வியஸ்லி இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸ்லைட்டான டிஃப்ரெண்ட் இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துற பார்த்துக்கலாம் இங்கே ரம்யா இங்கே ரம்யா ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறனால ட்ரூ அப்படின்னு கட்டிடுச்சு சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருந்தால் கூட ஃபால்ஸ் கட்டிடுது இங்கே நான் ஒரு இப்போ ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணேன் ஆட் பண்ணனால ஃபால்ஸ் காட்டுது இந்த ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா ட்ரூ ஒரு சின்ன ஸ்பேஸை கூட இந்த எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலா வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம்னா ரெண்டு வேர்டு எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ நாலாவது இதுக்கு போவோம் ஃபைண்ட் ஃபைண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான லெட்டர் எந்த இடத்துல ஒரு வேர்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு ஃபைண்ட் ஃபைண்டு டெக்ஸ்ட் என்ன டெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபைட் பண்ண ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம்
ஒரு <laughs> So, in the correct third level, 1, 2, 3 level, correct number 3 one. Parna, Russia, and or random one type of formula, other render and different, you play the use panel, you can use logic, you use panel, print the number in the video, you can use the number in the video, you can use the and and or. Okay, now we have the and or formula, this is already data ready to use. This is the student owner name. ரவி ஜான் இது மாதிரி நேம் நேம்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ மார்க் அவங்க ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு இருக்கு பாஸ் மார்க் வந்து ஃபார்ட்டி மார்க் டிஃபால்ட் எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட் செமஸ்டர் ரிசல்ட் என்ன பாஸாக ஃபெயில் அப்படின்ட்டு இருக்கு இங்கே வந்து அண்டா இங்கே வந்து ஆறும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்டோட ஃபார்முலா என்னன்னா அண்டில் வந்து ரெண்டு லாஜிக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டு லாஜிக்குமே கரெக்டாக இருந்தால் ட்ரூனு வேல்யூ வரும் ரெண்டு லாஜிக்கில் ஒரு லாஜிக் தப்பானாலும் அது வந்து ஃபால்ஸ்னு வந்துடும் அதே டைம் ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா எதாச்சும் ஒரு லாஜிக் இதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூனு வந்துடும் ஒரு லாஜிக் மீட் ஆனால் கூட ட்ரூனு வந்துடும் இப்போ எப்படி நான் காட்ட போகிறேன்னா டேரக்டாக ஈக்குவல் டு ஏஎன்டி அண்ட் டேப் கொடுங்க லாஜிக் ஒன் என்னென்னு கேட்குதுங்க பார்த்திங்கன்னா லாஜிக் ஒன் என்ன எப்போதுமே வந்து இது வந்து மார்க் ஸ்கோர்டு வந்து ஃபிஃப்டி சுட் பி மோர் தென் பாஸ் மார்க் ஸோ மோர் தென்கான சிம்பிளாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் மார்க் ஃபார்ட்டி ஸோ இதோட எப்போதுமே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து பாஸ் ஓகே ஸோ வந்து மார்க்ஸ் கோடு வந்து பாஸ் மார்க் கூட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதாவது ஃபஸ்ட் லாஜிக் கம்மா கொடுத்துங்க லாஜிக் செகண்ட் என்னென்னு கேட்குது லாஜிக் செகண்ட் வந்து இதோட வேல்யூ அதாவது லாஸ்ட் செமஸ்டரோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு பாஸ்னு வரணும் பிஏஎஸ்எஸ் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸ் பிஏஎஸ்எஸ் கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிங்க எப்போதுமே ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறப்ப அதை வந்து இதுக்குள்ள கொட்டேஷனுக்குள் தான் கொடுக்கணும் அதான் வந்து எக்ஸல் அப்போ தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் ஸோ லாஜிக் டூ நம்ம கொடுத்தாச்சு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க என்டர் ட்ரூ இது அப்படியே ட்ராக் பண்ணி விடுங்க ட்ராக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் ஆக்சுவலாக ரெண்டு லாஜிக் ஒன்று வந்து பாஸ் ஆகிருக்கணும் இன்னொரு லாஜிக் வந்து ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் மேலே எடுத்துருக்கணும் இந்த செமஸ்டரில் கரண்ட் செமஸ்டர் இது லாஸ்ட் செமஸ்டரில் பாஸ் ஆகிருக்கணும் ரெண்டுமே இருந்தால் ட்ரூன்னு வரும் ஏதாச்சும் ஒன்று தப்பாக இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஃபால்ஸ்னு வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லா இந்த செமஸ்டரில் ஃபெயில் ஆகிருக்காரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் வாங்கியிருக்காரு ஸோ இட்ஸ் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஸோ வந்து இங்கே ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு ரெண்டு பட் ஆனால் பாஸ் பண்ணியிருக்காரு லாஸ்ட் செமஸ்டர் பட் ஆனால் ரெண்டில் ஒன்று வந்து மீட் பண்ணல ஸோ வந்து அவர் ஃபா ஃபால்ஸ்னு வந்துருச்சு அதே மாதிரி தான் இங்கே எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் வந்துருக்கு அதே மாதிரி ஆர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஈக்குவல் டு ஆர் சேம் ஃபார்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆர் லாஜிக் ஒன்று நான் கேட்குது இந்த வேல்யூ மார்க்ஸ் கொடுத்த செமஸ்டரில் மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஓகே அதான் லாஜிக் ஒன் நம்ம லாஜிக் டூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வே வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு பாஸ்னு இருக்கணும் பிஏஎஸ்எஸ் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸ் பிஏஎஸ்எஸ் கொட்டேஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க பேக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கொடுங்க ட்ரூ அது இது இதில் எப்படின்னா ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று மீட் ஆனால் கூட போதும் எதர் லாஸ்ட் செமஸ்டரில் பாஸ் ஆகியிருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த செமஸ்டரில் ஐம்பது மார்க் எடுத்திருந்தாலும் சரி ட்ரூன்னு வந்துடும் ஏதாச்சும் ஒன்று மீட் ஆனால் போதும் சப்போஸ் லாஸ்ட் செமஸ்டரில் ஃபெயில் ஆகி இந்த செமஸ்டரில் பாஸ் ஆனாலும் ட்ரூனு வந்துடும் சப்போஸ் இந்த செமஸ்டரில் ஃபெயில் ஆகி லாஸ்ட் செமஸ்டரில் பாஸ் ஆனாலும் ட்ரூனு வந்துடும் ஸோ ட்ராக் பண்ணி விடுங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ட்ரூ ஏன்னா எல்லாமே ஏதோ ஒரு இங்கே ஃபெயில் ஆகிருக்காரு பட் இந்த செமஸ்டரில் பாஸ் ஆகிட்டார் ஸோ ட்ரூ வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டில் ஒரு கண்டிஷனில் பாஸ் ஆகிட்டார் ஸோ ட்ரூ வந்துருச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லா இந்த செமஸ்டரில் டுவெண்ட்டி நைன் லாஸ்ட் செமஸ்டர் ஃபெயில் ஸோ வந்து ஃபால்ஸ்னு வந்துருச்சு இப்படி தான் வந்து நம்ம ஆறு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் முக்கியமாக ஆக வச்சுக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா அண்டுனா எதாச்சும் எதாச்சும் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு கண்டிஷனுமே கரெக்டாக இருக்கணும் கொடுத்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே மீட் ஆனால் தான் ட்ரூன்னு வரும் பட் ஆனால் ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் மீட் ஆனாலும் ட்ரூன்னு வந்துடும் ரெண்டு கண்டிஷனுமே மீஸ் மீட் ஆகலின்னா ஃபால்ஸ்னு வந்துடும் வீடியோ பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா டீ ஃபார்மாஸோட டீட்டெயில்ஸும் கிடைக்கும் நான் பிளேலிஸ்ட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து உங்களுக்கு எல்ல